Baik, langsung saja. Untuk anak-anak di kelas, angkat tangannya ya. Yang disebutkan namanya. Kemudian Atara Yuska. Atara Yuska. Atara Yuska, bisa dengar suara bisa jelas. Sambil menunggu konfirmasi dari Atara Yuska, kita lanjutkan seri. Dion. Baik, kemudian Felin, Felin, Yunis, ya. selanjutnya Vikarosi, Vikarosi hadir, kemudian Gideon Om, Gus Ram, Gus Rama, Baik, Gus Rama. Ya. kemudian Kaiden. Kaiden bisa dengar suara Miss dengan jelas, Nak? Baik, sama -sama. Oh, okay, saya ingin like. Baik, terima kasih Atara. Kaiden bisa dengar suara Miss? Kaiden, baik untuk Kaiden, Miss tunggu konfirmasinya di kolom komentar ya. Selanjutnya, Tania. Hadir, Miss. Hadir, ya. Kemudian, Kelly. Hadir, Miss. Kelly hadir. Hadir, Miss. Hadir, ya. Kemudian Kesia, Kesia hadir, Madeline, okay. selanjutnya Andrea, yeah. baik, selanjutnya Quinesia. Hadir, Mas. Kemudian Wilbert. Hadir. Wilbert silakan diaktifkan kameranya ya. Cornelius juga, Quinesia dan Kaiden. Baik, Kaiden sudah konfirmasi di kolom komentar. Kemudian Cornelius. Hadir. Nah, anak, anak ada yang namanya belum disebutkan di sini? Tidak, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya. Anak-anak sudah sempat membaca buku tentang perpindahan kawat? Belum. Sudah ada yang sempat belajar materi sebelumnya yang dijelaskan? Belum ada. Nah, kalau belum ada, silakan diperhatikan dengan jelas. Materi selanjutnya ya. Minggu depan kita kuis. Kuisnya berkaitan dengan materi hari ini. Anak-anak bisa melihat dengan jelas? Yang di belakang bisa melihat dengan jelas? Baiknya. Kalau begini bagaimana? Baik. Jadi... Di sini Miss sedikit review kembali ya untuk materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu kalor, pengaruh kalor bagi suatu benda, 
Dan juga kita sudah belajar mengenai rumus hitung kalor. Ya. Nah, di sini kalau kalian masih ingat, kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Itu namanya kalor. Ingat ya, energi panas yang berpindah itu kalor. Nah, kalor ini kalau kita berikan pada suatu benda, dia bisa mempunyai mengakibatkan dua pengaruh pada benda tersebut. Pengaruh yang pertama, benda tersebut akan mengalami perubahan suhu. Ya. Kemudian setelah mengalami perubahan suhu, benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Seperti contoh es batu yang mis berikan minggu lalu. Ya, saat es batu kita panaskan, berarti kan kita berikan energi kalor ya. Energi kalornya itu akan dirubah menjadi e, energi untuk menaikkan suhu dulu. Ya, jadi awalnya es batu suhunya minus 5 derajat Celcius. Kemudian kita berikan kalor. Kalor itu bukan langsung digunakan untuk meledak, tapi digunakan untuk menaikkan suhu dulu sampai 0 derajat. Kalau sudah 0 derajat, kita beri kalor lagi baru digunakan untuk meleleh atau merubah wujudnya. Ya, merubah wujudnya di fase B ke C, itu fase mencair. Ingat ya, es batu itu meleleh pada suhu 0 derajat. Lalu saat sudah meleleh sepenuhnya, kita beri kalor lagi atau kita panaskan lagi, maka kalornya digunakan untuk menaikkan suhu. Menaikkan suhu dari minus dari 0 sampai 100. Nah, nanti kalau suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius, kita beri kalor lagi digunakan untuk apa? Ada yang masih ingat tidak? Untuk mendidih. Bagus ya. Jadi, nanti kalornya digunakan untuk mendidih. Nah, setelah mendidih, kita beri kalor lagi. Ada yang masih ingat tidak? Kalornya digunakan untuk apa? Selain menguap. Bagus ya. Dion ya. ya. Dion masih ingat materi minggu lalu. Jadi ingat ya fasenya, es batu diberi kalor naik dulu suhunya sampai 0 derajat. Kita beri kalor lagi mencair di fase BC. Kemudian kita beri kalor lagi naik suhunya sampai 100 derajat. Harus 100 derajat. Karena air baru bisa menjadi di suhu 100 derajat Celsius. Ya. Nah kemudian setelah mendidih baru mau Fase ini tidak boleh ditukar. Jadi harus berurusan. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Untuk fase perubahan wujud pada es batu. Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjut ya. Anak-anak yang di rumah bisa dengan suara dengan jelas tidak? Bisa. Bisa. Nah, kalau masih tidak terdengar, nanti bisa kalian infokan kemis ya. Nah, kalau gitu kita langsung saja ya ke latihan soal. Minggu lalu kita sudah sampai latihan soal belum? Belum. Belum. Belum ya. Berarti kita latihan soal dulu di rumus hitungnya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar ini. Jadi kalau ditanyakan berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan suatu benda, kalian gunakan rumus kalor ya. Rumus kalor yang ini, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ini adalah rumus untuk menghitung banyaknya kalor untuk menaikkan suhu. ya, Untuk menaikkan suhu di sini, bukan untuk melebur. Untuk melebur beda lagi. Jadi kalau tanyakan berapa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu es dari minus 5 ke 0, gunakan rumus yang ada di slide. Masa dikali kalor jenis dikali delta T. Ya, Anak-anak juga harus hati-hati di sini. Ada C kecil, ada C besar. Yang mis jelaskan di rumus ini adalah C kecil. C kecil ini menyatakan kalor jenis sat. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Ya. Nah, kalor jenis itu menyatakan banyaknya kalor yang kita perlukan untuk menaikkan suhu 1 kg sat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, untuk kalor jenis itu sudah ada nilai pastinya. 
Contohnya air, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, anak-anak, di sini kan air kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram per derajat Celcius. Sekarang Miss mau tanya, kalau misalnya Miss punya air dengan massa 1 kilogram, dengan suhu awal 10 derajat Celcius. Lalu Miss berikan kalor sebanyak 8400 Joule. Suhu awal airnya adalah 10 derajat Celcius. Sudah? Nah, saat kita panaskan, kira-kira suhu akhir dari air ini berapa? Kalor jenis dari air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu kita punya 1 kilogram. Ya, Asha? 12. 12 derajat Celcius dari Asha? Ya, terima kasih. Yang lainnya bagaimana? Ada yang punya jawaban yang berbeda? Anak-anak? Ya, Dion? Belum ada. Anak-anak yang di rumah bagaimana? Dari Asa menyebutkan suhu akhirnya 12 derajat Celcius. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang mendapatkan jawaban yang berbeda? Mungkin... Tania, Tania bisa dengar suara Miss dengan jelas? Iya, Miss. Tania, berapa dapat suhunya? Suhu akhir dari airnya? Belum dapat jawaban, Miss. Baik, Atara Yeska, coba diaktifkan audionya. Halo, Miss. Atara dapat berapa nilai suhu hmm. akhirnya? Kayaknya 12, Miss. 12, jadi sama dengan asa ya? Hmm. Baik. Terima kasih. Untuk anak-anak yang kelas bagaimana? Mungkin bos Rama? Belum? Jadi anak-anak yang masih bingung. Jawaban dari Asa dan juga Atara Yuska itu sudah tepat ya. 12 derajat Celsius. Ingat ya, kalor jenis air itu menyatakan banyaknya kalor yang kita perlukan untuk menaikkan 1 kg sat sebesar 1 derajat Celcius. Ya. Jadi misalnya kita punya air. Misalnya ini 1 kilo ya, 1 kilo air. Kita perlu kalor sebanyak 4200 Joule untuk menaikkan suhu air ini sebesar 1 derajat. Jadi kalau kita punya 8400 Joule, berarti kan kita bisa menaikkan suhunya 2 derajat. Sampai di sini paham? Ada yang masih bingung tidak untuk konsep kalor jenis? Ya? Bisa. Kalau kalor jenis itu dari definisinya adalah banyaknya kalor yang kita gunakan untuk menaikkan 1 kg sat, ya. Harus masanya 1 kg sat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi contohnya ini misalnya. Misalnya ini adalah 1 kg sat air ya. 1 kg air dengan suhu awal 10 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat, kita perlu kalor sebanyak 4200. Ya, jadi harganya kita anggap 4200. Kalau kita punya kalor 8400, berarti kita bisa menaikkan 2 derajat. Untuk Madeline bagaimana? Masih ibu? Sudah pak. Yang lainnya bagaimana? Ya. Ya, karena suhu awalnya kan 10 derajat. Kalau naiknya 2 derajat, berarti suhu akhirnya 10 tambah 2. 12 derajat. Ya. Anak-anak ini kelas bagaimana? Sudah paham? Sudah. Ada yang masih bingung tidak? Bersama? Anak-anak yang di rumah bagaimana? Ada yang masih bingung? Tidak. Kaiden bagaimana? Uh, Miss. Ya. 
Nah, itu yang yang Chesky bisa di, di, diulang lagi nggak? Itu yang T itu apa ya? Bisa diulangin nak? Yang Chesky bisa dibuka lagi nggak, Miss? Saya sebelumnya, Pak. Anak-anak yang di rumah mungkin bisa difoto ya saatnya. Oh, Miss, itu T-nya itu artinya apa? Yang ketiga terus T itu. Ini T-nya? Oh, yang, yang ini. T yang mana, Nak, ya? Yang sebelah mana, Mas Ophelin? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, lanjutkan ya. Ah, yang kedua. Semua energi satuannya adalah J. Ya. Nah, jadi nanti kalau ditanyakan apa satuan dari kalor satuannya J. Satuan J ini disebut dengan J. Bisa juga dinyatakan dengan kalori, tapi harus dikonversi dulu. Di mana nilai 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Jadi kalau misalnya kalian dapat 2 Joule energi kalornya. Kalau ingin dinyatakan dalam bentuk kalori, berarti 2 kali 0,24. Berarti 2 Joule sama dengan 0,48 kalori. Begitu juga sebaliknya, dari kalori ke joule itu bisa dikonversi. Satu kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ya. Jadi kalau kalian dapat jawabannya 2 kalori, tinggal dikali 4,2, berarti 8,4 joule. Ya. Untuk konversi dari kalori ke joule bagaimana? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, sudah jelas ya. Nah, ingat ya, kalau ditanyakan berapa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu, gunakan rumus M dikali C dikali delta C. Ya, ya. Kenapa? Yang mana? Yang rumusnya itu ya. Baik, kalau kalian diminta untuk menaikkan suhu, ya, jadi tanyakan berapa kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu. Gunakan rumus masa dikali kalor jenis dikali delta C. Miss biasanya mengingat rumus ini dengan kata macet. Ya, C sama dengan macet. Mahnya masa, kalor jenisnya C, delta T-nya T. Ya, jadi lebih mudah mengingat. Nah, itu rumus untuk menghitung kalor yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Nah, kalau misalnya nanti di soal diketahui kalor kapasitas kalornya. Karena Mr. Bena juga harus mengajar. Jadi, Oke, misalnya. Nah, kalau misalnya diketahui kapasitas kalor, kalian harus rubah ya. Kapasitas kalor itu lambangnya C besar. Kapasitas kalor itu C besar. Berarti C sama dengan massa dikali kalor jenis. Ya. Nah, kalau ditanyakan berapa kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu, tapi diketahui kapasitas kalor, gunakan rumus yang ketiga, yang ini. Ini ya. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung kalor jika diketahui kapasitas kalornya. Ingat bedakan C besar itu kapasitas kalor, C kecil itu kalor jenis. Ya. Kalau kapasitas kalor satuannya joule per derajat Celcius. Kalau kalor jenis, joule per kilogram derajat Celcius. Ya, kalian bisa konversi dari kapasitas kalor ke kalor jenis. Uh, ya. Kapasitas kalor itu yang mana? 
kapasitas kalor itu yang C besar ya. C besar ini adalah kapasitas kalor. C kecil kalor jenis. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang kita gunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Tidak isi kilogramnya nanti yang kapasitas kalor. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, bisa diulangi. Ya. Pernah mengajak kalian Delta T ini. Yang mana? Yang tadi. Ini ya. Yang ini. Ini namanya delta T ya. Segitiga itu dibacanya delta. Itu maksudnya dia? Ya. Anak-anak yang di rumah dan di kelas, segitiga itu dibacanya delta ya. Delta. Delta ini menyatakan perubahan. Delta T berarti perubahan suhu. T itu suhu. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah jelas semua? Baik, silahkan dicatat dulu rumusnya. Nanti kita latihan soal ya. Anak-anak di kelas yang di belakang khususnya bisa melihat slide-nya dengan jelas. Bisa melihat rumusnya dengan jelas. Benar. Ya. Apa? Enak. Ya, meningkatkan kapasitas mata kita. Ya, bisa dibesarkan. Untuk aktivitas gerak. Ini kan sudah besar ya, sebentar. Rumus yang mana? Enam. Rumus yang mana perlu mis besar kan? Langsung saja tulis ya. Rumus kalor untuk menaikkan suhu massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Ini kalor jenis. Kalau kalian gunakan kapasitas kalor, berarti rumusnya kalor jenis dikali massa. Maaf, kapasitas kalor dikali massa. Bentar. Dikali perubahan suhu ya. Lagi kita akan...
ya. M-nya. Yang kedua tidak ditulis ya. Jadi yang pertama saja ada M-nya. Untuk delta T itu menyatakan perubahan suhu. Jadi kalian hitungnya suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya. T2 suhu akhir, T1 suhu awal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Nahannya ya. Yang 4200 ya. 4200 itu kalor. Sudah? Sudah selesai mencatat semua? Sudah? Anak-anak yang di rumah bagaimana? Sudah paham semua? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah belajar mengenai rumus. Sekarang kita belajar menerapkan rumus yang kita pelajari tadi. Jadi di sini diperhatikan dulu. Anak-anak yang di belakang bisa melihat soalnya dengan jelas? Bisa. Dion bisa? Bisa. Yang di rumah bagaimana? Sudah jelas soalnya? Sudah. Baik, ya. kalau sudah jelas, mis lanjutkan ya. Jadi di sini air dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius hingga suhu 90 derajat Celcius ya. Grafiknya seperti ini. Grafik T pada sumbu Y, grafik e, Q pada sumbu X. Nah, di sini dari 0 dipanaskan sampai 90 derajat, berarti naik dia suhunya. Sudah? Di sini kita tinjau dulu. Ada dua suhu. Kita tinjau mana suhu akhir, mana suhu awal. Suhu awalnya adalah 0. Ya. Suhu awal kita tulis T1. 0 derajat Celcius. Dipanaskan hingga suhu berarti T2. 90 derajat Celcius. Nah, kemudian masa air 1 kg. M-nya 1 kg. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air C, C kecil ya, bukan C besar. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar kalor untuk memanaskan air. Karena di sini kalor yang dipakai oleh air hanya untuk menaikkan suhunya, tidak ada perubahan wujud. Berarti rumus kalor yang kalian pakai adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. ya Nah, jadi untuk mencari Q kita harus tahu dulu masanya berapa. Masanya di soal sudah diketahui belum? Masanya di soal? Sudah diketahui? Sudah ya. Masanya ini 1 kg. Lalu kalor jenisnya sudah diketahui belum? Kalor jenisnya sudah ya. Berarti C-nya sudah diketahui 4200. Delta T-nya sudah diketahui? Belum. Jadi kita harus cari tahu dulu berapa delta T-nya. Ingat ya, perubahan suhu itu sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 90 derajat Celcius. Suhu awalnya 0 derajat Celcius. Berarti delta T-nya berapa? 90 ya. 90 derajat Celcius. Nah, delta T sudah diketahui, masa diketahui, kalor jenis diketahui. Tinggal kita cari kalornya dengan rumus M kali D, dikali C dikali delta T. Silakan anak-anak cari dulu. Nanti kita koreksi bersama, kira-kira berapa dapat nilai kinya. Yang di rumah juga, coba dicari nilai kinya. Yang sudah dapat jawabannya, kirimkan ke kolom komentar ya.
Ya, kenapa nak? Soalnya ini, kenapa? Disuruh mencari nilai Q dengan rumus M dikali C dikali delta T. Ya. Mau melakukan start pada lari. Gus Rama sudah? Belum. Apa? Bagaimana? Sudah? Ya. Belum. Sika Rosi sudah? Sudah mendapatkan jawabannya? Sudah mendapatkan jawabannya Sika Rosi? Belum? Belum. Mungkin Gideon sudah mendapatkan? Berapa dapatnya? Berapa? 378.000. Satuannya apa? Joule ya. Jadi di sini Gideon sudah dapat jawabannya. Anak-anak yang di rumah bisa dikirimkan jawabannya di kolom komentar ya. Cari nilai Q. Uh. Satuan dari kalor jul, ya. Di sini sudah banyak yang dapat jawabannya ya. Di kolom komentar ada Atara Yiska, Andrea, Cornelius, Kania, ya. Nah, sekarang langsung saja miss koreksi ya. Untuk kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu itu rumusnya Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Kemudian rumus dari massa yaitu 1 kg, kalor jenisnya 4200 lalu perubahan suhunya 90. Jawabannya 378.000 satuannya jo. Ya. Jadi harus hati-hati dalam perhitungan di sini kalian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, jawabannya 
378.000 Jul. Selin, suara Miss terdengar sampai di sana? Suara Miss jelas sampai di sana? Sedikit ya. Nanti kalau ada tidak terdengar jelas, bisa uh, beritahu Miss ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Anak-anak yang di rumah bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya. Jadi, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap wujud benda. Di SD kalian sudah belajar perubahan wujud ya. Masih ingat jenis-jenis perubahan wujud? Masih ya. Jadi, wujud benda itu ada tiga. Ada padat, cair, dan gas. Nah, kalau kita beri kalor ke sebuah benda, benda tersebut selain mengalami perubahan suhu, juga mengalami perubahan wujud. Ya, Misalnya di sini. Kita ingin memanaskan es. Es itu aslinya wujudnya apa? Cair atau padat? Es padat, ya. Nah, kalau kita panaskan itu artinya es tadi menyerap kalor. Ya. Kalian perhatikan di sini sudah beri tanda panah dengan warna merah. Panah warna merah artinya menyerap kalor. Panah warna biru artinya melepaskan kalor. Jadi kalau saat padat itu menerima kalor, menyerap kalor, dia akan berubah menjadi saat cair. Contohnya es batu. Ya, Ada yang bisa memberikan contoh lain di sini? Selain es batu yang kita panaskan, perubahan dari saat padat ke saat cair. Yang di rumah, ya, mentega. Bagus. Yang lainnya bagaimana? Ya, mentega ya. Mentega kan dari padat. Terus kita panaskan, dia akan menyerap kalor, akan jadi cair. Bagus, Dion ya. Yang lainnya di rumah bagaimana? Ada yang punya contoh lain? Perubahan wujud dari saat padat ke saat cair. Tidak ada. Ya, Margarin bisa ya. Margarin aslinya padat. Kalau kita panaskan, akan menjadi cair. Ya, bagus asa ya. Anak-anak yang di rumah bagaimana? Belum ada menemukan jawaban? Keju, Miss. Ya? Keju. Ya, keju aslinya padat. Kalau kita panaskan akan meleleh ya. Ya, bagus sekali jawabannya Atara. Yang lainnya yang di sekolah? Pikarosi? Coklat. Ya, bagus ya. Coklat, Keju. coklat padat kita panaskan berubah menjadi cair. Ya. Jadi itu adalah contoh perubahan wujud sat dari padat ke cair setelah menyerap kalor. Nah, kalau tidak ada lagi, Miss lanjutkan ya. Nah, tadi dari padat ke cair, sekarang kebalikannya, dari cair ke padat. Nah, kalau dari cair ke padat itu harus melepaskan kalor. Contohnya air. Air kalau kita masukkan ke freezer atau kulkas, dia akan melepaskan kalor. Jadi suhunya akan turun. Nah, kalau dia melepaskan kalor, nanti mengalami perubahan wujud dari cair ke padat. Ada lagi kan contoh selain air berubah menjadi es batu? Yang di sekolah bagaimana? Mungkin Gus Rama? Perubahan wujud sat dari cair ke padat. Bisa berikan contoh? Es? Ya, es tadi sudah disebutkan. Yang lainnya? Tidak. Yang lainnya bagaimana? Asa? Ya? Bisa diulangi, nak? Es krim? Iya, es krim. Dari cair, cairan es, kita taruh di freezer, jadi padat. Bagus, Asa, ya. Nah, itu tadi 
Contoh perubahan wujud saat dari cair ke padat. Nah, selanjutnya kita akan merubah saat dari gas ke cair. Kalau gas ke cair, anak panahnya warna biru. Berarti harus melepaskan kalor dulu. Baru bisa berubah. Ya, nah, kenapa dia? Nah, anak-anak, kalau kalian pernah perhatikan, misalnya kalian membuat sirup ya, sirup warna merah. Lalu kalian perhatikan titik-titik di samping gelas kalian. Itu warnanya ikut merah atau bening. Ada yang pernah perhatikan tidak? Misalnya ini gelas, gelas kaca. Kita masukkan sirup, sirup berwarna merah dan juga es batu. Biasanya kan di sekitar gelas ada titik-titik embun ya. Bening dari asa. Yang lainnya bagaimana? Menurut kalian titik-titik embunnya warna apa? Merah atau bening? Bening dari Dion. Yang lainnya, Vikarosi? Bening. Anak-anak yang di rumah bagaimana? Misalnya kita punya gelas, gelas kaca. Di dalamnya diberikan sirup dan es batu. Di sekitar gelas, di luar gelas, biasanya ada titik-titik embun. Mungkin dari junior. Junior bisa aktifkan audionya. Junior. Junior. Baik, junior, leave Zoom meeting ya. Kemungkinan ada kendala di koneksi internet. Jadi benar seperti jawaban Asa dan Dion dan juga Vika Rosti, walaupun kita masuk ke dalam gelas itu sirup berwarna merah, di sekitar itu titik embunnya berwarna bening. Karena air bening itu bukan berasal dari sirup tapi berasal dari uap air di sekitar gelas. Jadi udara di sekitar kita itu mengandung air. Jadi bentuknya gas kan, udara di sekitar kita. Nah, kalau gas itu dekat dengan gelas yang dingin tadi, ya, maka dia akan turun suhunya kan. Nah, kalau turun suhunya berarti dia melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor, gas tadi akan berubah menjadi titik-titik air saat cair. Ya, sampai di sini paham untuk anak-anak yang di sekolah? Paham. Celin, suara Miss bisa terdengar? Baik. Anak-anak yang lain yang di rumah bagaimana? Sudah paham? Yang sudah paham coba berikan reaksinya. Tadi kenapa Miss bisa jadi embun itu? Eh, apa zat air? Penjelasannya? Ya. Dari titik air tadi, Nak, ya? Uh. Baik. Miss ulangi ya untuk anak-anak yang di Zoom meeting. Jadi, jika kita punya gelas kaca, ya gelas bening, dan di dalamnya kita masukkan sirup berwarna merah dan juga es batu, biasanya di luar gelas itu ada titik-titik air. ya. Titik-titik air itu warnanya bening dan tidak berasal dari sirup di dalam gelas, melainkan berasal dari perubahan wujud sat gas yang ada di samping gelas. Ya. Udara di sekitar gelas saat mendekatkan diri dengan gelas akan berubah menjadi titik-titik air. Untuk Wilbert bagaimana? Sudah jelas? Uh, jelas. Jelas. Baik, kalau sudah jelas, mis lanjutkan ya. Itu perubahan wujudnya. Kemudian, kita juga bisa merubah saat cair menjadi saat gas. Contohnya, saat kita memanaskan air. Saat kalian memanaskan air, biasanya kan ada uap ya. Nah, itu perubahan wujud saat dari saat cair ke gas. Nah, untuk perubahan ini, air harus menyerap kalor. Baru bisa berubah menjadi gas. Lalu, perubahan wujud saat selanjutnya adalah dari padat ke gas. Contohnya adalah kapur barus. Ada yang pernah melihat kapur barus di sini? Mungkin di rumahnya pernah ada menggunakan kapur barus? Pernah ya? Nah, biasanya kalau kalian letakkan kapur barus di pojok ruangan, kalian perhatikan lama-kelamaan kapur barusnya itu akan menciut. Ya, bahkan bisa hilang ya. Nah, itu karena terjadi perubahan jutsat. 
dari padat menjadi gas. Nah, ini terjadi kalau kapur barus itu menyerap panas. Jadi kalau kalian letakkan di freezer itu tidak mungkin bisa berubah dia. Jadi harus di suhu ruangan yang menyerap panas. Nah, itu tadi perubahan jus saat dari padat ke gas. Selanjutnya kebalikannya dari gas ke padat. Nah, kalau dari gas ke padat itu contohnya pada cerobong asap. Jadi kalau kalian perhatikan di cerobong asap itu biasanya ada debu-debu ya, jelaga seperti itu. Nah, itu adalah perubahan jutsat dari gas. Jadi kan asap hasil pembakaran itu kan gas ya wujudnya. Nah, kalau asap itu melepaskan kalor ya, kalau dia melepaskan kalornya, dia akan berubah menjadi debu-debu tadi. Debu-debu menumpuk menjadi seperti gambar yang ada di slide. Sudah? Yang di sekolah sudah paham semua perubahan wujud saatnya? Sudah. Dion bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Bisa. Yang di rumah bagaimana? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, waktunya kita kuis ya. Jadi Miss akan berikan kesempatan untuk anak-anak yang di dalam kelas dan di Zoom meeting. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silahkan langsung aktifkan audio yang di Zoom meeting dan yang di kelas langsung angkat tangannya. Gideon, bisa sebutkan contoh perubahan wujud sat dari sat padat ke sat gas. Bisa sebutkan contoh perubahan wujud sat dari sat gas ke sat dari sat padat ke sat gas dari padat ke gas contohnya kapur barus ya bagus sekali Gideon sekarang giliran anak-anak yang di zoom meeting ya Queenesia silakan diaktifkan audionya Queenesia Queenesia bisa berikan contoh perubahan wujud sat dari sat gas ke sat padat Kuinesh ya. Kuinesh ya. Bisa dengar suara Miss dengan jelas. Kuinesh ya. Mungkin anak-anak yang lain bisa berikan contohnya. Apa? Perubahan wujud sat dari gas ke padat. Salju dari gas ke padat. Hmm, gas ke padat ya. Salju bisa. Kristal ya. Yang lainnya bagaimana? Mungkin dari Queenesia tidak ada respon. Ya, perubahan wujud saat dari gas ke padat yang dijawab Dion tadi salju. Selin mungkin ada jawaban? Selin mungkin ada jawabannya? Yang berat. Cerobong asap bisa, ya. Jadi jelaga atau debu-debu pada cerobong asap asap, ya? Bitas yang bisa diulangi nak? Bitas guling. Ya debu, iya bisa ya. Debu di knalpot bisa, ya. Jadi kalau kalian perhatikan knalpot kendaraan bermotor itu kan dari gasnya ya, gas yang berwarna hitam itu, kalau dia menumpuk terus akan menjadi gumpalan. Nah, itu tadi contoh perubahan jutsat. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss lanjutkan ya. Jadi, tadi perubahan jutsat padat menjadi cair disebut mencair. Dari saat cair ke padat disebut membeku. Dari saat gas ke saat cair disebut mengembun. 
dari saat cair ke gas disebut menguap, dan dari saat padat ke gas disebut menyublim, dan kebalikan dari menyublim adalah desublimasi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk perubahan wujud saat? Tidak. Yang di rumah bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Bukan. Tidak. Baik, kalau tidak ada, mis lanjutkan ya. Nah, itu tadi perubahan wujud saat. Untuk anak-anak yang di, di sekolah nanti bisa download PPT-nya di LMS ya. Lalu, kita akan belajar mengenai kalor laten. Kalau tadi kita belajar menghitung kalor untuk menaikkan suhu, sekarang kita akan belajar menghitung kalor untuk merubah wujud saat. Uh, ada apa, Nak? Tidak. Baik, kalau begitu mesti lanjutkan ya. Kalor yang digunakan untuk merubah wujud saat itu disebut dengan kalor laten. Ya. Anak-anak ini belakang bisa dengar suara mis dengan jelas? Bisa, ya. Ingat ya, kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk merubah wujud saat. Sudah? Nah, sekarang untuk perhitungannya. Nah, rumus dari kalor laten ya. Itu ada dua, tergantung perubahan wujudnya. Kalau perubahan wujudnya dari dilakukan cair, itu kan melebur ya namanya. Berarti gunakan rumus yang ini. Q sama dengan M dikali L. Q-nya kalor yang kita perlukan, M-nya itu massa, L-nya itu kalor lebur atau kalor beku. Kalor lebur adalah kalor yang digunakan untuk mencairkan suatu sat. Kalor beku, kalor yang digunakan untuk membekukan suatu sat. Ya. Satuannya joule per kilogram. Lalu ada juga kalor uap atau kalor embun. Ini bukan kalor lebur ya, maksudnya miss. Ini U, kalor uap atau kalor embun. Kalau kalian ingin menghitung kalor untuk merubah wujud sat dari cair ke gas atau kebaliknya dari cair ke gas, itu menggunakan rumus yang kedua. Q sama dengan M dikali U. M masa, U kalor uapnya. Ya, Q-nya joule, M-nya masa, kilogram. Lalu U-nya joule per kilogram. Untuk satuannya harus diperhatikan. Kalau masanya kilogram, berarti kalor uapnya harus joule per kilogram. Kalau disoal dalam bentuk gram, konversi ke kilogram dulu. Ya, sampai sini sudah paham untuk rumusnya? Sudah. Nah, kalor uap itu sama seperti jenis ya. Jadi dia punya nilai tetap. Seperti air misalnya. Kalor leburnya itu 3,34 kali 10 pangkat 5. Kemungkinan di soal tidak disediakan. Jadi nanti kalian bisa cari di tabel ini. Ya, misalnya diketahui alkohol dengan massa 1 kg. Berapa kalor yang diperlukan untuk membekukan alkohol? Jika soalnya tidak dijelaskan kalor leburnya, kalian cari di tabel. Sudah? Bu Rama, sudah jelas? Sudah. Yang lainnya sudah jelas? Sudah. Nah, bagaimana? Sudah jelas. Felin, Wilbert, Atarayuska, Quinesia, Kania, Andrea, Kaden, Kelly sudah jelas? Uh, mes, ya. Iya. Oh, di screenshot. Baik, silakan di foto ya. Untuk anak-anak bisa di yang di sekolah bisa dicatat dua rumusnya. Sampai. Sudah, Midian sudah? Sudah dicatat rumusnya? Sudah Gideon catat. Oke. Okay. 
Ya. Oh, mau di rumah. Baik, nanti bisa di-download ya PowerPoint-nya. Nah, anak-anak yang di rumah, kalau sudah selesai memfoto, karena sudah menunjukkan pukul 9 ya, 9 pas. Halo. Anak-anak yang di sekolah sudah selesai? Belum. Baik, silakan dicatat dulu ya. Bus Rama tidak terkena hujan? Sudah mengingatkan ya. Baik, Felin bisa bantu simpin doa anak. Felin. Felin bisa dengar suara Miss dengan jelas. Felin. Ya, Miss. Ya, bisa bantu Miss simpin doa hari ini. Ya. Ya, ya silahkan Teman-teman mari kita berdoa Tuhan terima kasih sekarang ke hari ini Kita ada bisa menyelesaikan fisika Mau melanjut ke bidang-bidang yang lain Kita percaya kau akan memberkati kita Agar kita bisa mendapatkan nikmat Untuk melanjutkan tugas hari ini Tuhan Terima kasih Amin. Amin Baik terima kasih Felin Anak-anak untuk minggu depan Silahkan dipelajari powerpointnya Kita akan latihan soal ya Miss akan adakan kuis untuk siswa yang bawa perangkat handphone nanti bisa buka di LMS, yang tidak nanti bisa Miss printkan kuisnya ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Izinkan Miss Tiur untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan, berarti ada tugas yang mau Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami untuk melakukannya, dan kami siap untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia di jam kedua ini. Berkati kami dan juga anak-anak di tempat ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak yang online. Silakan open kameranya. Bagi yang mau izin,
karena kendala jaringan dan kamera boleh disampaikan ke Mistikur ya. Oke, yang offline ya silakan buka bukumu. Oke, sebelum kita sampai membahas materi kita, Miss mau absen, silakan dengar namanya dengan baik. Bisa kelihatan anak-anak yang online sebentar. Saya stop share dulu. Ini udah buka. Yang online fokus ya. Oke, yang di ruangan ini silakan kalau Miss panggil namanya, ancungkan tangannya karena Miss belum kenal satu persatu kalian ya. Oke, Asa. Oke, Asa. Evelyn, Evelina, Evelina, ada? Ya, Miss. Ini di mana? Oh, oke. Okay. Vika Rossi. Oke. Okay. Gideon? Oh, kamu Gideon. Ida Bagus. Oh, kemarin di sana kamu ya, di belakang ini. Kezia? Atara? Hadis. Tunisia? Hadis, Miss. Kelly? Kelly? Hadis, Miss. Ada? Bisa suaranya? Kel? Kelly, nggak ada suaranya ya? Kasih bahasa isyarat aja. Kasih bahasa isyarat, dia pakai bahasa emotikon. Baik. Dion. Junior. Junior. Halo, Junior. Ada? Tidak ada junior ya? Oh, tidak ada. Absen? Ada izin? Halo, Miss. Hadir, Miss. Eh, kamu keadaan yang dipanggil siapa? Junior. Keden, hadir Miss. Keden naon kan kamu Keden? Kania, hadir Miss. Madeline, Mikaela, hadir Miss. Queen, Quincy, apa? Oh iya, uh. Baron, hadir. Wilbert, hadir. Selin, Oke, okay, sebentar anak-anak. Oke, okay, anak-anak yang online dan juga yang offline silakan. Sebentar. Ya. Yeah. Karena Miss memang orang yang tidak suka duduk, ya maka Miss berdiri. Silakan. Yang online bisa lihat kameranya jelas. Oke, posisi Miss bagus ya, bisa ya. Miss bisa geser sedikit ke sini. Oke, aman. 
Oke, okay, anak-anak kita akan kembali membahas materi pembelajaran kita. Anak-anak yang online, siap? Anak-anak yang online, siap? Siap yang online? Halo, yang online, dengar suara siap. Miss? Siap, Miss. Tolong responnya cepat ya, supaya pemikiran Miss yang negatif tidak muncul. Oke, okay, yang di sini sudah siap? Topinya bisa dilepas? Oke, okay. nanti kamu ngantuk begitu. Oke, okay, coba berdiri semua yang offline ya. Yang offline, yang online? Oh, kalian. Oke, okay. sedikit peregangan dulu. Oke, okay. sedikit peregangan. <laughs> Ikuti. Kenapa? Sedikit peregangan. Oke, okay. atau cuma gini saja. Oke, okay. nggak apa-apa. Oke. Okay. Atau duduk, duduk diri, duduk diri. Oke, okay, um. okay. silakan duduk. Karena mis pernah di posisi kalian pembelajaran yang duduk terus itu sakit, yang diri terus juga sakit. Jadi kita coba gabungkan. Oke, okay, hari ini kita akan belajar materi yang sama. ya Masih sama dengan pembelajaran yang sebelumnya. Silakan bukunya dibuka. Setidaknya buku tulis dan pulpen ada di depan di bawa siapa itu? Gak bawa. Wah, sudah mulai ini ya. Oke, daya tangkapmu kira-kira apa? Daya ingatnya. Kira-kira pembelajaran yang kamu pelajari kemarin bisa kamu ulang hari ini? Bisa. Misalkan tanya kepadamu, oke ya, oke, tegak, tegak, jangan ada yang, oke, anak-anak yang online juga, oke, hari ini kita akan belajar mengenai dunia buku, minggu lalu juga kita sudah pelajari mengenai dunia buku, ya, di mana di dunia ini berdasarkan sifatnya buku terbagi atas dua. Oke, okay. buku terbagi atas dua berdasarkan sifatnya. Berarti kalau berdasarkan ada lagi berdasarkan bentuknya mungkin akan beda lagi. Ada digital, non digital, non digital gitu ya. Tapi kita fokus kita adalah buku fiksi dan non fiksi. Kalau pada semester satu kita belajar mengenai cerita, cerita fiksi dan cerita non fiksi, ya. Cuman di subjeknya saja yang berbeda. Subjeknya kalau kita belajar mengenai cerita, kita belajar mengenai buku. Buku itu apa sih sebenarnya? Ya, oke. Apa sih sebenarnya buku itu? Mis sudah jelaskan ini pada minggu lalu, ya, mengenai buku. Apa itu buku? Yang offline dulu, Mis. Apa itu buku, nak? Siapa nama lo? Dion? Apa itu buku? Hah? Selembaran kertas? Menjadi satu. Lembar kertas gitu ya. Gabungan dari belajar yang dijilat menjadi satu. Oke. Itu. Ya. Jadi gabungan dari beberapa kertas dijilid ya dijilid kalau contohnya Miss bisa nggak dia kertas gitu ya itu kertas kalau dia nggak digabungkan dia nggak bisa ambil guru bahasa Bali di luar dikatakan ya itu siapa HP siapa HP kali ya dengar Berarti dia sekumpulan kertas yang dijilid atau digabungkan boleh. Nah, ini contohnya ya. Ini kumpulan dari beberapa kertas yang digabungkan sehingga membentuk yang namanya buku. Oke, anak-anak yang online? Paham? Ya, kalau mis tanyakan nanti ini. itu buku, itu pengertiannya adalah kumpulan dari beberapa kertas yang dijilid dan dalamnya pasti ada tulisan. Ya. Miss, apakah buku dalam arti buku tulis itu ada boleh dikatakan buku? Boleh. 
itu juga buku. Maka nanti berdasarkan uh, mungkin isinya buku terbagi atas dua, yaitu buku yang ada tulisannya sama yang enggak gitu ya. Ya, ini yang kita pelajari masih berdasarkan sifatnya. Oke, paham? Jadi fokus kita pada buku yang ada tulisannya, ada informasi, ada cerita di dalamnya. Next. Oke, okay, pengertiannya. Miss sudah jelaskan pada minggu lalu, buku fiksi itu, ingat, fiksi itu imajinatif. Apa itu imajinatif? Imajinatif itu artinya di mana di dalamnya ada rekaan. Ya, rekaan itu adalah cerita yang dibuat-buat. Bukan berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Miss, apakah cerita dalam berita itu boleh dikatakan fiksi? Enggak. Itu adalah cerita yang sebenarnya yang dilaporkan. Ya, berita itu adalah kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Ya, yang terjadi atau yang yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi itu berita. Ya, buku fiksi ini rekaannya ada. Ya, imajinatif. Halo nak, jangan melamun. Ya, ngantuk. Oke, okay. buku fiksi sudah jelas sejauh ini. Miss hanya mengulang karena ini sudah Miss jelaskan. Ya, ini sudah Miss jelaskan. Oke, okay. buku fiksi adalah buku yang berisi bagi Mister tidak sopan ya, imajinatif. Non fiksi dia adalah kejadian yang sebenarnya dan di dalamnya pasti ada informasi. Ada hal yang disampaikan, baik itu pengetahuan, ya, pengetahuan nah, problem. atau mungkin ada di sana. Kamu punya kendala internet, berita tertentu, ya, yang sifatnya adalah sebenarnya kejadian yang sebenarnya. Paham? Non fiksi. Buku contoh ini, buku non fiksi ada yang melebih-lebihkan. Oke, okay. kalau ada pertanyaan dari Selin, ya anak-anak yang online, karena Miss tidak bisa bagi mic kepada teman-temanmu, dia bertanya gini, Miss kalau ada buku di dalamnya ada pengetahuan melebih-lebihkan, ya melebih-lebihkan. Apakah itu termasuk ke kategori buku fiksi atau non fiksi? Menurut kalian apa? Oke, tidak apa. Contoh spiritual Tanya. atau sosial ya. ya se kalau kita baca di sana ada berita ada cerita-cerita fiksi juga. Contohnya contoh-contoh cerita oh, ini kan ada di sana. Tapi kalau di dalamnya tentang pengetahuan dia ini untuk buku fiksi. Eh, non fiksi. Ya, walaupun ada melebih-lebihkan, tetap pembelajaran itu ada gaya bahasanya. Tapi gaya bahasa pada buku fiksi dia lebih jelas, ya. Atau pada cerita-cerita, dongeng, fabel, novel, cerpen itu biasanya gaya bahasanya supaya cerita itu menarik. Dia biasanya ada yang namanya penggunaan majas dan gaya bahasa. Oke, okay. bukan HP kalian ya? Kok ada di situ? Enggak, misalnya saya lihat HP. Oke, okay, next. Itu pengertian. Oke, okay, Miss sudah tanyakan waktu itu mengenai ini. Oke, okay, anak-anak yang online, yang online bisa dengarkan suara Miss dengan jelas? Bisa. Oke, okay. nanti kalau ada kira-kira kendala di suara mohon langsung info ya. Langsung info, jangan chat ya. Oke, okay, anak-anak yang online? Paham anak-anak yang online? Paham Miss. Paham. Mungkin sebentar. Oke, 
Oke, okay. sejauh ini apa kalian mengerti apa itu buku fiksi dan non fiksi? Sudah ya. Kalau contohnya suatu saat Miss berikan kalian contoh buku, ya contoh buku dari segi pengertiannya bahkan dari segi judulnya sebenarnya kalian sudah tahu, ya mana buku fiksi, mana non fiksi, ya sebenarnya pembelajaran fiksi dan non fiksi ini nggak terlalu sulit, ya yang sulit itu nanti pada unsur-unsurnya kalian akan menganalisis unsur-unsurnya. Ya, kalau pada buku mata pelajaran atau buku non fiksi akan mudah. Contar mana dia itu itu udah jangan begitu. Ya, dapatan dia mencontek. Nah, itu sudah jelas bisa kalian lihat di bukunya. Tapi kalau buku fiksi nanti kan kalian menganalisis yang namanya tokoh, penokohannya, alurnya dan lain sebagainya. Halo Asa, fokus ke Miss Asa. Oh, ada suaranya. Oke. Okay. Oke, okay, next kita ke ciri, ciri buku fiksi dan non fiksi. Oke. Okay. Yang kira-kira melamun, Miss akan konfirmasi ya, apalagi yang offline ini ya. Yang online juga silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, okay, boleh minum. Silakan yang mau minum, silakan. Yang mau izin ke toilet nanti silakan konfirmasi ke Miss. Oke, okay, buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Kita sudah tahu. Yang sekarang menjadi tugas kita adalah mengenai ciri-cirinya. Ibu pertama, Miss dengan cepat menyampaikan satu, penulisannya menggunakan gaya bahasa dan majas. Dulu semester 1, Miss sudah berikan kalian tugas untuk mencari majas. ya. Kalau ada tingkatannya, majas itu terbagi atas empat. Ya. Perbandingan kamu di Fania. Ada dua lagi. Ya. Lalu majas ini terbagi atas dua lagi. Ya. Majas ini terbagi lagi menjadi gaya bahasa. Makanya ada gaya personifikasi. Senok doke, totem properti, yang itu, itu sudah ada Miss berikan. Kalau personifikasi itu dia melebih-lebihkan. Contohnya, anak sis, eh, siswa, ya, siswa kelas 7B sangat eh, cantik seperti bunga di taman, gitu ya, siswa perempuan masuk Miss ya. Sangat cantik seperti bunga di taman. Ini malah lebih-lebihkan. Ya. Dan maksudnya belum belum jelas. Bunga yang di taman yang seperti apa. ya Jadi ada permainan kata. Kalau kalian Miss mau tanya dulu. Yang offline dan offline. Kira-kira dari kalian siapa yang belum pernah membaca buku fiksi. Baik itu novel, cerpen, puisi. Ada yang online. Ada di antara kalian yang belum pernah membaca yang online? Halo, yang online. Yang online. Sudah. Sudah ya. Yang di sini, yang di kelas ini sudah? Sudah pernah membaca setidaknya satu saja? Sudah? Bahkan saya sudah banyak gitu ya. Oke. Okay. Ya, di sana ada permainan bahasa yang membuat cerita fiksi itu menarik. Kalau nggak ada itu, kalau kita membaca, kenapa orang lebih suka menarik atau belajar mengenai cerita-cerita fiksi karena ada gaya bahasa di sana. Tapi coba kalian di, coba kalian baca buku ini. Jadi rendah? Dua jam mungkin kalian akan. Mungkin kalian bisa baca semuanya ya. Bisa baca dalam waktu dua jam. Tuhan, dia adalah sang apa isinya kalian akan apa ya isinya? Bingung nih saya nggak tahu artinya maksudnya dan lain sebagainya. Mungkin dari kalian oh, akan bisa. seperti itu. Ya? Uh, tadi so apa nak? Sarewis Ronald. 
Mr. Ronald. Iya. Suaranya Mr. Ronald ya? Kabelnya kayak kesambung gitu nggak sih, Miss? Sebentar, sebentar. Kayak dari kemarin. Sebentar. Ini apa ini? Mobil baru. Saya baru bangun rumah, lantainya tiga. Wah. Oh iya, ini juga. Masalah kata aja lagi mana nanti kita kita. Yang penting suara Miss didengar siswa. Pilah. Bisa minta tolong kawan saya nggak ya? Sebentar ya, anak-anak yang anak-anak yang online bisa tetap dengar suara Miss? Bisa, bisa sih Miss. Ada suaranya Mister Ronald. Iya punya Mister Ronald tuh jelas banget. Tabrakan ya, suaranya atau tetap Mas? Tabrakan. Oke. Tabrakan. Tabrakan. Tabrakan suaranya Miss. Tolong dikonfirmasi Miss. Iya. Oh, berarti jadi nggak jelas ya karena tabrakan ya? Iya. Sampai sekarang masih? Cuma kadang-kadang aja nih. Oh, mana saya bingung yang kayak gini. <laughs> Oke, okay. misalkan lebih perkuat biar mereka yang kaya ya. <laughs> kadang butuh egois nih ini. <laughs> Oke. Okay. Ayo, Miss jelas dengan baik. Yang on yang online, online, halo, anak-anak yang online, kenapa mes? Suara mis jelas, jelas, jelas. Kalau mis tanya, kalian langsung cepat menjawab biar mis tidak bingung mau ngapain ini ya. Oke, okay, next. Tadi tentang penggunaan maja atau gaya bahasa sepeda sebuah tahu sepeda ontel nggak? Apa kalian nggak tahu sepeda ontel yang sepeda si kurang itu ada musiknya? Isinya ya akan bertanya-tanya. Wah isinya tentang apa tadi gitu? Tapi kalau miskasi sebuah buku atau cerpen atau novel, kalian akan ber menyampaikan Uh, isinya pasti bisa dijelaskan. Itu yang membuat kemana apa buku pengetahuan itu salah dengan buku sama kakek ini. Itu mau buku fiksi, ya. Misal apakah salah buku pengetahuan enggak? Kalau buku pengetahuan cepat dilebih-lebihkan ya masalah juga, ya. Paham? Oke, selanjutnya menggunakan konotatif apa tak makata konotatif ini adalah makna yang disampaikan adalah makna yang tidak sebenarnya jadi katanya dan secara rohnya itu tidak diterima seluas samudra itu kamu artikan jangan sampai datang seluas samudra dibilang contohnya ya siapa nama nak nama Busrama Nah, contohnya ya, dia menyampaikan pada hari ibu itu, pada hari ibu, dia menyampaikan, ibu cintaku selalu samudra, ibunya berpikir ah, samudra apa yang dipakai anakku ini untuk menyatakan cintanya gitu ya, samudra Hindia, saya berpikir atau apa gitu kan. Tapi bagi orang yang dia pengetahuan masih langsung menerjemahkan langsung. Apalagi kan dia nggak sadar demi sebuah. Mengenai miskin dan gaya bahasa, kalian tahu arti seluas samudra ini apa sebenarnya? Bahwa cintanya itu mungkin kalau dikatakan siapa? luasnya besar, eh cintanya itu besar gitu. Tapi aku mengatakan cintanya, cintaku besar kepadamu. Jangan langsung menerjemahkan ini ya, cinta itu nggak selamanya lawan jenis, oke? Okay? Anak-anak yang online dan offline cinta itu bisa Contohnya saya mencintai sebagai saya dan siswa. Saya mencintai kalian karena saya menganggap kalian sebagai anak, anak didik. Oke? Okay? Dan langsung oh, guna. Ya? Kedengaran terus, Lomis. Anak. Itu lho pelan. Gimana, anak? 
tabrakan lagi. Suaranya tabrakan lagi. Iya. Aduh, saya bingung sudah. Uh, mes. Ya? Warna tatip tadi apa, Mes? Konotatif itu adalah makna yang tidak langsung bisa diperjemahkan atau maknanya tidak langsung. Ya. Contohnya cintaku seluas samudra tidak berarti kamu langsung mengartikan kalau cintanya itu sampai seluas samudra itu bukan. Tapi pengertiannya adalah cintanya besar. Oke, okay? kalau dibandingkan ke orang lain mungkin cintanya kepada ini lebih besar, begitu ya. Itu konotatif. Kalau nanti kita lihat yang non-fiksi, maknanya akan lebih beda lagi. Lalu, fiksi itu artinya uh, imajinatif. Ya, cirinya juga termasuk berdasarkan imajinatif atau khayalan. Oke, okay? ada tiga jenis ciri apa? Ciri-cirinya jelas anak-anak yang online. Jelas anak-anak yang online. Jelas. Jelas. Yang offline jelas? Jelas? Halo? Oke. Okay. Ngantuk? Tidak. Madeline? Madeline ya? Oke. Okay. Ya. Oke, okay, yang kedua ciri-ciri dari buku non-fiksi. Ciri ada beberapa. Ingat aja, kalau ada kata non Ya, berarti dia kembali. Oke. Okay. Kalau fiksi tadi bersifat imajinatif, non berarti dia enggak imajinatif sebenarnya. Oke, okay? paham? Paham? Oke. Okay. Yang pertama menggunakan bahasa formal. Jarang di sana ada. <laughs> Saya di sana ya. Di sini juga. Kita langsung menyampaikan. Itu jarang sekali. Hah? Maka yang tadi dikatakan Celine, bagaimana kalau ada buku yang non-formal ada melebih-lebihkan gitu ya. Sebenarnya jarang. ya Tidak ada menurut Miss. Tapi kalau di dalamnya ada buku cerita tentang fiksi, ada nggak ada. Termasuk buku bahasa Indonesia yang kalian pegang itu, kalau kalian nah. pegang, itu ada juga cerita-cerita fiksi. Kenapa, Mister? Hah? Tapi cerita fiksi itu dipakai untuk memberikan penjelasan mengenai tentang pengetahuan. Paham ya? Tidak semuanya. Jadi kita ambil nilai rata-ratanya kalau belajar bahasa Indonesia. Maka yang paling banyak masuk dia kelompok itu. Ya. Sebenarnya dari judul pun kita sudah tahu, ya. Kita sudah tahu ini kategori buku fiksi atau tidak. Paham? Paham anak-anak? Paham anak-anak yang online? Yang online? Ah. Oke. Okay. Kira-kira ini minggu depan semua online, offline ya? Hari apa ini? Hari Rabu ya. Hari Rabu kalian yang offline ya. Anak-anak yang online. Ya yeah, ya. Yeah. Tapi nggak semua kali ya. Oke, okay, next. Masih dengar suara Miss anak-anak yang online? Dengar. Oh iya. Oke. Okay. Selanjutnya kalau buku fiksi tadi dia apa konotatif dia ini denotatif dia menyampaikan langsung ya. maknanya secara langsung lalu selanjutnya adalah berdasarkan fakta ya kalau dia buku pengetahuan dia fakta biasanya ya Bungi Mr Bernard teknisi fakta itu adalah pernyataan atau pernyataan yang bisa diuji kebenarannya ya yang bisa diuji kebenarannya. Enggak bisa lihat, Nak. Bisa? Ada lensa enggak? Kamu punya kacamata? Tidak. Kayaknya kamu ada gangguan di mata. Ya. Oke, selanjutnya bentuknya bisa berupa karya-karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa saja? Makalah. Oke. Makalah boleh, artikel boleh. Kalau kalian punya kakak yang sudah skripsian, skripsi masuk dalam kategori 
karya ilmiah Oke? Okay? Oke? Okay? Anak-anak yang online, offline? Oke, okay, biasanya kalau mau membuat buku, buku nanti bisa dibuat. punya satu dasar buku. Jangan-jangan untuk kita kembangkan. Oke? Okay? Jadi kalau dewasa namanya ada namanya kalau kalian menggunta ada yang namanya gitu. pengembangan. Jadi mis mengembangkan contohnya buku bahasa Indonesia nih, lalu mis kembangkan menjadi buku bahasa Indonesia yang ber berbentuk Dewa. elektronik. Itu artinya pengembangan. Mis kan dari teori yang sudah ada ya tapi kalau dia yang muncul temuan yang sudah ini temuan yang ditulis adalah temuan yang baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada nomor lima itu ya nah temuan yang baru itu adalah contohnya mis sering penelitian akhirnya muncul teori baru ya ada buat Indonesia itu ya ada penggunaan Tanda koma, lalu nanti akan muncul lagi. Oh, ada lagi tanda-tanda yang baru, sehingga muncul teori yang baru. Kalau be belajar bahasa Indonesia, mengapa ada EYD? Kalau dulu kalian pernah dengar EYD, ejaan yang disempurnakan. Lalu berkembang menjadi PU, Dewan Umum Ejaan Indonesia. Kenapa berkembang? Nah itu, karena ada temuan yang ada jangan yang sudah ada. Contohnya dulu ya namanya. Lalu ada perubahan-perubahan karena perubahan zaman sehingga muncul baru uh, dikembangkan lagi ada yang muncul teori baru, ada satu lagi yang hasil dari temuan. Oke, okay, paham? Paham sejauh ini anak-anak yang online? Anak-anak yang online? Oke. Okay. Oke. Okay. Apakah ada pertanyaan? Anak-anak yang online dan offline? Oke. Okay. Ini jelas? 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 Anak-anak yang online? Anak-anak yang online, oh, kalian karena fokus miss berubah jadi dua, kalian mulai ini ya. Online, oh, udah off kamera semua, bagus. Tanpa izin kalian off kamera, bagus. Tingkatkan. Wih, Wilbur berputar-putar, oh, mantap. Miss juga besok mau ganti tempat duduk yang berputar-putar seperti itu. Awas kamu tenggelam, Wilbert. Jatuh kamu ke belakang ya tenggelam kepalamu itu. Andrea, Felin, jangan kamu diketawain temanmu dari sini. Oh, Kania nih bagus nih bagus. Kelly, oh, Fel Felin, siapa tadi izin ke toilet itu? Oke, okay. Vinesia, Warren. Wilbert, kamu bagus Wilbert. Kamu jatuh ke danau yang di belakang itu, wa. Belum kita tatap muka kamu jatuh ke situ, wa. Miss. Bingung. Oke, okay, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis buku non fiksi. Oke, okay, buku-buku non fiksi. Ya, ingat non fiksi itu kejadian yang sebenarnya. Ya, kejadian yang sebenarnya. Nah, karena kita bicara mengenai buku ada empat jenis. Ya, ingat ini, ini akan muncul dalam pertanyaan. Dan ini tidak ada di buku kalian yang buku apa ini? Nih, buku ini. Enggak ada ya. Buku pembelajaran itu enggak ada. Adanya di LKS yang share ke kalian, tapi itu belum lengkap. Yang lengkap di ini di PPT-nya, Miss. Oke, okay? oke, okay. buku non fiksi kalau non fiksi itu pasti kamu kepada buku pembelajaran atau buku-buku pengetahuan. Ingat itu, ya. Terbagi menjadi empat. Yang pertama buku biografi. Apa ini buku biografi seperti yang ada di layar? 
ya kalian yang online bisa kalian lihat buku yang ini buku Habibi Oke yang ke toilet silakan izin silakan pergi dan izin lagi ya dengan baik itu biografi dari judulnya makan itu jangan pas pulang ya pulang nanti dan tulisan biografi jar lah ya dia pasti mengarah kepada satu toko itu biografi ceritakan tentang kehidupan satu toko ya satu toko tertentu yang di mana toko ini psikologi pun kelemahannya dan dia di peran penting pada suatu negara atau dia berjasa tertentu ya ini Habibi dia adalah presiden Indonesia salah satu makan Indonesia dan juga tentang biografi kehidupannya juga cukup uh, bagus kalau dari segi kepemimpinannya dia juga termasuk orang yang baik ya Agung. yang bisa memimpin Indonesia dan dari segi pengalaman dia adalah yang pertama kali pembuat pesawat mata dia susah melihat kalian tahu nggak tahu Oke, dia adalah orang Indonesia dia Saya... adalah orang yang menciptakan pesawat biasanya kalau Hah? maaf lulu dia yang pertama ah. tapi dia bukan lulusan Indonesia dia, uh, kuliahnya di Iya. Ya. Tapi bukan pelatih yang ada sekarang dia yang buat enggak. Tapi dasarnya dari dia. Oke? Okay? Itu tentang kehidupan dia. Percintaan juga lumayan bagus. Ainun Habibi dan Ainun itu sangat terkenal ya. Dan itu real. Walaupun sekarang ada cerita fiksinya. Ya, itu hanya rekaan dari kehidupan nyata, tapi bukan berarti dia menceritakan secara langsung, bu. ya. Oke, itu biografi. Selanjutnya ada yang namanya buku pendamping. Apa itu buku pendamping? Buku pendamping adalah buku yang sifatnya melengkapi buku utama. Paham? melengkapi apa yang salah yang di depan kalian atau buku dinas itu adalah buku utama maka kamu punya LKS kau kau seperti ini dia pelengkap ya yang melengkapi contohnya di sana buku utama tidak lengkap kamu cari buku-buku lain yang itu bersifat tapi dia adalah buku pertanyaan contoh LKS lembar kerja siswa Nah, ini adalah contoh buku pendamping. Literatur itu adalah buku buku juga tahuan. Ya. Buku pengetahuan yang dipakai untuk menambah pengetahuan manusia itu pun ya, menimbang buku literatur namanya. Oke, diri. Eh, tegak. Tegak ya. Paham ya? Oke, selanjutnya ada buku motivasi. Buku yang sifatnya untuk memotivasi orang-orang atau pembacanya. Ini adalah buku yang tuh sama orang. Kalian sudah punya ini? Ada yang punya ini? Buku yang orange ini? Anak-anak yang online? Kalian ada punya buku ini? Oh. Ini cukup terkenal bukunya ya. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini buku terkenal yang booming tahun 2019 kayaknya ya. 2019 sampai saat ini masih ada di Gramedia. Salah. Ya, masih ada dijual di Gramedia. Ya kalau kalian penasaran isinya boleh dibeli. Oke, itu mengenai jenis-jenis buku non fiksi. Ingat? Oke? Oke, anak-anak yang online tapi yang online bisa dengar suara Miss? Nah. Bisa. Oke, Miss mau tanya dulu. Ini kalau dia.
Oke, okay, anak-anak yang offline yang di kelas, sebutkan kamu, sebutkan jenis-jenis buku nonfiksi. Kuat suaranya. Kuat suaranya. Ya boleh dibilang jangan. kuat. Nah, rendah diri itu minder. Ini dia. Literatur motivasi. Tadi apa yang terakhir? Penting orang lain kurang kuat. pendamping Acap. karena pakai masker ini juga eh, suara juga diga kalau kamu yang pelan-pelan ya miss nggak bisa dengar oke okay. selanjutnya adalah cerita eh jenis-jenis buku fiksi buku fiksi imajinatif berarti di luar buku-buku pengetahuan ya di luar buku pengetahuan jenisnya apa saja ini saja seperti dia juga cerpen dan kumpulan puisi itu saja. Pel itu kalian sudah tahu dia dalam satu oh, iya. buku itu hanya menceritakan satu kisah peristiwa saja. Kalau cerpen itu kan dia ada beberapa kisah tentang peristiwa dalam arti contohnya tokoh dan apanya sudah berbeda-beda. Apakah dalam satu buku itu bisa satu cerpen biasanya enggak? Karena cerpen itu paling banyak dia cerpen cerita pendek dia yang hanya cerita kok hanya sedikit saja dia biasanya paling banyak 20 lembar ya itu paling banyak jarang lagi tuh ya paling 10 lembar 10 sampai 12 lembar kalau cerpen biasanya dia jadi satu buku disebut dengan kumpulan jadi ada beberapa cerpen di sana kumpulan cerpen contohnya gitu nah, nanti kelas ini kalau kita mau buat satu buku kita buat contohnya kumpulan cerpen siswa kelas orang rohan 7B gitu. jadi sekalian buat buat kan kita buat, satukan oke okay? kalau ada kesempatan mau nggak mau mau jadi kalian contohnya satu saat masuk mis uh, mau bilang gini Orang yang tidak mati adalah orang yang meninggalkan sebab. Ya. Dia nggak bisa dikatakan mati. Lihat orang-orang yang seniman. Dia memang sudah meninggal secara fisik. Tapi karyanya tidak akan pernah meninggal. Oke? Okay? Dia akan diingat terus sepanjang pengetahuan. Sepanjang jam. Ya, kalau contohnya kita buat satu. Lalu kita satukan. Nanti kita jil. Siapa yang... Ada buku itu ya boleh nanti di diminta secara dalam arti dan miliki yang digital dan non digital. Anak-anak yang online mau kita buat satu kumpulan cerpen atau puisi? Mau? Anak dalam dikit Lo anak-anak yang online. Bisa dengarkan suara Miss? Wih. Mau? Kita buat satu kumpulan cerpen. Mau? Wilbert ini memang jujur sekali anaknya. Enggak bisa. Untuk <laughs> acting kamu Wilbert. Mau mau gitu. <laughs> Nanti kita ambil suara terbanyak ya. Ya mau 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 enggak oh, Wilbert harus masuk. <laughs> ya sini. Felin gimana setuju nak? Felin, Atara, saya awal warna sedikit ya Miss. Mau nggak kita buat buku kumpulan cerpen kelas ini? Ngikut aja Miss. Oh ngikut aja. Yang artinya memang kalian pemerannya ya. Kalian harus nulis satu setidaknya satu aja cerpennya. Enggak harus 12 halaman, 5 halaman juga boleh, satu halaman juga boleh. Asal pemperan lagu. Ada ya. Ada peristiwa yang pertama mula pengenalan tokoh, yang kedua ada e, masalah, penyelesaian masalah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Itu biar nanti. Supaya dia puas. Oke, kita coba susun. Gitu. Itu, itu gambaran saja. Bahwa Tidak ada catatan. Dengan? Ya, 
Jadi kalian nggak usah punya catatan nggak apa-apa. Gitu ya. ya. Artinya bukan tidak catat. Kalau sudah sejak daya ingatmu kurang ya kamu tetap catatan. Pas satu tips bantu kamu termasuk dalam ujian. Ya. Oke, okay, yang terakhir kumpulan puisi ya sama dengan cerpen. Nggak ada cuman satu buku. Contohnya kalian temukan satu buku dia satu puisi saja nggak? Dia berarti kumpulan biasanya ya. Karena puisi itu ya paling banyak dia dua halaman. Ya, nggak mungkin dua halaman dijadikan buku. Dijilik dua halaman doang. Kalian bisa bayangkan dua halaman sudah terima. Misal sudah puisi itu. Dia lebih banyak sampulnya daripada isi. Oke, okay. misalkan telusuri ini, semoga nanti kelas lain mau. Kalau bisa, siapa aja yang mau. Jadi bukan unsur kepaksaan, siapa aja yang mau. Terminal cerpen, lu kirim ke Miss Chang kan edit. Jadi kalian tinggal berkarya saja. Nanti hasil bukunya misalkan share kepada kalian, terserah. Mau kalian jilid, mau lo enggak, terserah. Mau kalian publikasikan, terserah. Nanti di sana ada nama-nama penulisnya. Paham? Oke. Okay. Kamu mengerti semuanya? Mengerti? Ya. Selin. Kuat, kuat nak soalnya. Oke. Okay. Begini anak-anak, Miss mau sampaikan, jangan sampai kalian berpikir kalau cerita-cerita yang masuk kategori fiksi itu semuanya hayalan. Sampai tempat-tempatnya nggak ditemukan di dunia sebenarnya enggak. Ya, terkadang ditemukan tapi tidak ada peristiwa yang sama persis dengan kejadian yang ada pada novel itu. Walaupun dengar Terkadang kalian pernah nggak dengar ada film atau ada cerita novel yang dikatakan diambil dari kisah orang nyata? Ada ya? Kisah nyata namanya. Ya, memang termasuk contoh buku cerita tentang film Habibi dan Ainun. Itu memang itu ditanya dulu Presiden Habibi. Baru Presiden Habibie menceritakan tentang di mana percintaannya, lalu seorang sastrawan mengembangkannya. Tapi bukan persis tentang itu. Ya, ada perubahan-perubahan yang diambil, yang dibuat. Ya, jadi bukan berarti semuanya fiksi, anak ya. Kadang ceritanya rekaan tempatnya ada, nggak tahu masalah. Kalau sempat kita buat contoh, sebenarnya karya sastra itu. Dia saling keterkaitan. Kamu tunjuk-tunjukkan apa? Lihat novel, dia difilmkan. Pernah? Pernah? Jadi novelnya sudah ada, lalu dijadikan film. Ya. Lupa pelangi, cerita pelangi. Apa itu? Yang laskar pelangi. Dia novel dulu itu dulu. Lalu dikembangkan menjadi sebuah film papa nah, itu jadi sebenarnya kalau kita langsung lihat buku fiksi nanti ada saatnya kalian harus ubah buku atau novel menjadi naskah drama itu harus bisa ya kemarin tuh Miss baru ubah satu cerpen anak-anak kakak tingkatmu menjadi naskah drama ya kamu harus bisa membuat itu. Nah, itu keterkaitan. Hubungannya selalu ada. Nah, contohnya seandainya dalam cerita fiksi itu, semuanya imajinasi ya. Orang yang membuat film itu pun akan bingung. Apalagi orang Indonesia ya. Karena gaya editingnya film-film Indonesia masih bersifat belum terlalu imajinatif. Coba kalian lihat kalau di luar negeri ya. Yang robot-robot itu benar-benar hancur bangunannya. Miss nggak tahu benar bangunan yang apa atau dia editan. Apa nak? Men. Ya, ini janji Tuhan loh. Ah. 
Ya. Iya. Asa tadi maaf anak-anak mis keluar dari benar. Ya Asa menyampaikan ini. Kenapa film Indonesia itu masih seperti itu? Karena biasanya orang-orang yang udah saksera, yang udah ahli, biasanya kenapa dia mengeluarkan kalimat dihargai? Di sana perlindungan untuk sastrawan jelas. Undang-undang untuk sastra ini. Ya. Ya, sastra-sastra Indonesia. Maka ya bisa dikatakan kenapa filmnya masih sejauh ini masih editannya karena belum ada penghargaan dan gajinya juga masih sedikit. Kayak gitu kan untuk membuat keadaan yang seperti itu kan ya gini gini. Nah, kalau sekarang bisa tanya kepada kalian yang online dan offline apakah kalian lebih mencintai film-film Indonesia atau film luar ya? Kalian pasti memilih film luar. Benar atau tidak? Ya. Kebanyakan dari kita kemarin Spider-Man ya. Yang lagi booming ya. Nah. Coba Spider-Man lalu ada layanan layangan putus. Ya. Kalau Anda dipilih, dipilih dua sinetron, nih sih kalian nonton layangan putus putus sama Spider-Man kalian bayar 100. Nah, kalian pasti nonton Spider-Man daripada layanan putus ya. Layangan, bukan layanan. Layangan putus. Karena apa ceritanya? Ya, kita... Nah, ini perubahan ini yang sulit kita lakukan. Siapa yang mau mulai ya dari kita? Coba mulai cintai produk Indonesia. Ya kalau dikasih pun sekarang yang bermerek kepadamu baju atau tempat minum dan segalanya, kamu pasti milih yang dari luar. Bukan kamu saja. Mas juga pertanyaan. Ya, ya, Selin. Iya, Selin kata Miss karena uh, kalau kita mau nonton film Indonesia kita seperti tahu, kita tahu endingnya seperti apa. Kayak ceritanya itu kita bisa lah, kita bisa tebak ya, jauhnya seperti itu membuat kita nggak tertarik. Coba saya pernah ikut uh, seminar. Dia adalah toko dari Indonesia, ya, toko Indonesia, Dominik lagi anak-anak. Dia toko, orang yang lahir di Indonesia, dia pintar bahasa Indonesia, dia buat, eh, uh, contohnya, uh, apa yang pakai emotikon-emotikon gitu, apa namanya, komedia, komet, apa itu, eh, komedia, apa ya, komet. Apa anak-anak yang dia ada cerita-cerita uh, apanya gambar-gambarnya apa itu cerita apa namanya komet ya komik eh komet <laughs> komet ya dia ada membuat komet lalu dia dibayar tau enggak dia dibayar di Amerika Serikat di hitungan dong yang di dia ngerjain dari Indonesia apakah Indonesia tidak ada yang tidak ada yang menerima Indonesia. Cerita dia nggak ada yang diterima di Indonesia. Di luar dia banyak yang nonton. Ya. Apa sih film-film apa Indonesia? Kalau Upin Ipin kan dari Malaysia. Jarwo ya dari Indonesia kalau nggak salah. Jar Sebelum kita ke orang kalau anak-anak kecil mungkin ditanya. Sombong. Contohnya gimana? Jarwo ya. Kalian bisa simpulkan yang lebih kalian suka ya. Kalau dari segi moralnya memang psikologi memutus meminta supaya ya anak-anak lebih menonton daripada Jarwo. Dari segi moralnya ada sampaikan kalau Upin Ipin anaknya yang nakal, orang tuanya yang memberikan e, mengarahkan gitu ya. Kak Ros dan neneknya malah yang jangan nakal gitu ya. Itulah sih sebenarnya. Carwo itu yang kecilnya siapa itu yang anak yang kecil? Adit ya. Adik sama yang adiknya yang kecil itu yang menegur Jarwo karena Jarwo bandel kan? Nah, udah terbalik sekarang. Nah, itu perbedaannya. 
Tapi bukan berarti Gus mau minta kalian tidak mencintai produk Indonesia. Bagusnya silakan ditiru, yang enggak bagusnya silakan ditinggalkan. Oke? Okay? Anak-anak sampai sini pembelajaran bahasa Indonesia kita. Kita besok akan kembali hari Kamis kalian online yang di sana offline. Kita akan kembali pada unsur-unsur teks eh, buku fiksi dan non fiksi. Oke, okay, Miss Akiri sampai di sini, sampai ketemu di Kamis. Mari kita berdoa. Kami sudah selesai pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ini. Amin Tuhan. Terpuji engkau, haleluya. Oke, okay. terima kasih anak-anak terang online. See you, sampai ketemu. <tuh>
Oke, okay, Atara, gampang eh, ya, Atara ya. Gampang nggak jadi rendah hati? Enggak. Kamu sombong atau rendah hati? <laughs> ini terperangkap ini kalau bilang rendah hati, masa rendah hati mengakui diri sendiri kan? Kamu pernah rendah hati? Pernah ya? Pernah kayaknya. Kamu pernah sombong? Iya, dua-duanya pernah ya. Oke, siapa lagi ini? Uh, junior, Wuh. mana Junior? Junior, tuh kan Junior, mana Junior? Ya Mister. Kameramu diaktifkan dulu. Mana kameranya? Oke, okay, wih kelihatan gantengnya. Oke, okay. jadi rendah hati gampang atau susah? Susah. Susah. Udah pernah praktek? Udah. Lebih banyak sombong atau rendah hati? Eh, nggak tahu. Nggak <laughs> tahu. <laughs> Kok nggak tahu? Katanya susah. Kamu lebih banyak melakukan sombong atau rendah hati? Nggak tahu. Kayaknya sombong, Mister. Sombong kayaknya. Woi, ini gentle ini mengakui. Kayaknya sombong, Mister. Uh, apa yang pernah kamu sombongkan? Uh, Aku ganteng enggak, gitu. Enggak mau berbagi. Enggak mau berbagi. <laughs> enggak mau berbagi. Kita pamer lagi ya. Iya. Oke, okay. yang kamu sadar itu sombong. Waktu kamu sadar apa yang kamu lakukan? Ganti. Bertobat ya? Iya. Oke, okay. thank you Junior. Ya, baik. Kita masuk. Sekarang bisa tunjukkan gambar. Itu kira-kira apa? Perbandingan. Gambar. Lalu setelah itu majat perbandingan. buat pot, oke, okay. ada gambar tangan, ada gambar tanah liat yang sedang dibentuk, itu yang benar ya. Boleh buat pot atau buat mangkok atau apalah ya, sedang dibentuk. Benar jawaban kamu ya, kayak buat sesuatu. Kesia, bisa kaitkan nggak gambar ini dengan rendah hati? Satu, satu. Bisa. Ada yang bisa. Kayak gini. Ya, ada yang bisa. Orang rendah hati ada ada. Asa? Ya. Biasanya. Hah? Apa katanya? Hah? Oh, susah di jelas gini. Pelan kali suaramu. Keras sedikit. Mister sudah telinganya ini berumur <laughs> ngomongnya. Oke, okay. yang di Zoom Kira-kira bisa kaitkan dengan rendah hati? Siapa yang mau menanggapi? Halo. Nih, ada suara. Enggak ada yang mau menanggapi. Oke, okay. saya akan tanggapi. Tanya. Kadang Oke, okay. orang rendah hati kalau digambarkan seperti yang kita lihat, harus siap dibentuk. Tanah itu adalah kalian. Paham? Ini gambarannya. Tanah itu adalah kita. Tangan itu adalah Tuhan. Jadi logika praktisnya Tuhan sedang membentuk kita. Supaya menjadi rendah hati, kamu harus siap dibentuk. Tidak boleh melawan. Bagaimana cara Tuhan membentuknya? Bisa melalui orang tuamu. Bisa melalui guru. Bisa melalui nasihat. Bisa melalui firman Allah. Jadi kalau kamu dengar nasihat, jangan pernah berontak, paham? Harus dengar. Karena itu adalah proses untuk membuat kamu rendah hati. 
Kalau kamu berontak, proses untuk membuat rendah hati itu terhambat. Paham? Ya, termasuk nanti kalau kamu ketemu ini karena PTM ya kan. Kamu nggak berani dekat dengan temanmu. Ya kan, kita harus jaga jarak karena peraturan pemerintah. Tapi kalau normal biasanya kan kalian sering pelukan, pas dekat, kadang-kadang jadi berkelahi gara-gara terlalu dekat itu pasti terjadi kan. Nah, Ternyata waktu kamu berkelahi dengan temanmu, itu juga adalah proses untuk rendah hati. Misalnya kalau kamu diganggu temanmu, diejek, bagaimana responmu? Kalau kamu tidak balas, berarti kamu sedang menerapkan sikap rendah hati. Paham? Tapi kalau kamu balas, wah kamu gagal. Proses untuk rendah hati terhambat. Ini harus diingat. Ada orang bilang gini, kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Us, mantap. Pernah dengar statement itu? Benar. Aku sudah sabar nih. Satu kali kau sakiti hati ini. Masih ku maafkan. Uh, nyanyi dia. Dua kali kau sakiti hati ini. Juga ku maafkan. Uh, mantap. Tapi jangan tiga kali. Itu aneh yang kayak gitu. Kalau Alkitab berapa kali? Ayo, belajar Alkitab enggak? Baca itu kitab Matius. Tujuh kali, tujuh kali. Mau kamu undang guru matematika dari seluruh dunia, enggak bisa menjumlahkan ini. Enggak bisa. Percaya enggak? Gimana kamu menjumlahkannya? Bisa kasih tahu ini. Ini ilmu Alkitab, bisa enggak nih? Oh, nggak bisa. Tujuh kali tujuh. Uh, kali. Tujuh kali tujuh kali. Gimana nih? Tujuh puluh kali tujuh nggak sih? Gimana? Tujuh puluh kali tujuh. Gimana ayat? Tujuh puluh. Coba kita cek dulu, sebentar. <tuh> sebentar ya. Iya, kalau berarti kamu jadi tanah lihat tidak taat. Ntar ya. Mana dia? Mister Sudar. Iya, boleh. Sebentar ya. Kok tiba-tiba Mister lupa ayatnya. Sebentar. Oh ya, sorry. Di, uh, di dalam Matius pasal 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, uh, bukan, <tuh> aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali. Nah ini pertanyaan murid Tuhan, apa? Dan bukan Tuhan, bukan orang, berarti bisa dibuka, kan? nah, itu salah itu. Tapi Tuhan bilang, melainkan sampai tujuh puluh kali, tujuh kali. Oke, berarti begini. Sebentar, mana ini agak susah nih. 70 kali 70 kali 7 kali. Oke, yang terakhir ini enggak ada ini ya. Gimana caranya? Sebentar. Oh. Eh, anak siapa itu? Bentar, bentar. Bentar, bentar. Mister cek dulu ya. Sabar. Sabar ya. Di apa? Dibagi. Jadi bayi. Ini kenapa sih jadi pelajaran matematika ya kan? Entar mana dia? Ah. Sekali pun. Oke. 
Ya, sorry ya, Mister juga punya daya, daya ingat terbatas. Oke, okay, jadi gini dia. Tu, mana ada? Aduh, tujuh puluh kali tujuh kali. Oke, okay, gini ayat firman Tuannya. Ya, Matius 18 ayat yang ke-22. Nah, kenapa Mister bilang satu? Eh, satu. Siapapun guru matematika tidak bisa menjumlahkan ini. Kenapa tidak bisa dijumlahkan? Ini bahasa Alkitab. Kenapa? Dian. Hah? Apa? Tentang formal dan informal? Gak ada angkanya. Gak ada angka. Oke, kalaupun ditaruh ada angka bisa dijumlahkan gak? Kalau ada angka di belakang bisa dijumlahkan? Bisa. Iya. <laughs> Tidak ada sama dengan jadi bahasa Alkitab ini kadang-kadang membuat kita pusing ya kan Alkitab bilang bukan tujuh kali Simon Petrus kata Tuhan tapi tujuh puluh kali tujuh kali Tuhan bermain kata di sini artinya tidak terbatas sampai mati kamu harus ngampuni orang itulah rendah hati bukan sampai tujuh kali jadi nggak nggak berlaku tidak laku satu kali nggak laku ya nggak berlaku nyanyi itu nggak usah nyanyi ya bos cuma satu kali awas ke yang kedua kali ya nggak berlaku sama Tuhan bos sudah dua kali ketiga kali eh kenapa kok ketiga kali nggak apa-apa nggak apa-apa bercanda nggak ada gitu Alkitab bilang tanpa batas tidak terhingga mau sampai seribu kali seratus ya seratus ribu kali tetap harus mengampuni itu janji Tuhan Itulah orang rendah hati. Nah, orang rendah hati harus siap dibentuk. Sakit enggak? Sakit. Tabrakan karakter sakit enggak? Sakit. Mister udah udah berapa tahun jadi wali kelas ya? Lupa mister. Lima tahun atau enam tahun? Dan pernah ada mister satu kelas mister pegang. Yang siswanya satu kelas itu hampir bermusuhan semua. Coba lo satu kelas ini. Kadang Mister pernah 77C. Dulu pernah kelas 8. Mister lupa itu di kelas mana itu dulu. Apakah di kelas 7C atau di 8, kelas 8B. Tapi Mister pernah ingat ada satu kelas itu. Yang dalam kelas itu semua hampir bermusuhan. Sampai ada gap. Aku nggak mau kerja kelompok sama dia, Mister. Kenapa? Dia tidak mau bekerja. Aku mau sama ini. Jadi kalau anak yang yang humble, yang suka kerja sama siapapun untuk berebut, aku mau dia, aku mau dia. Tarik-tarik begini. <laughs> Sampai, ah, ah, katanya ditarik-tarik. Sementara yang tidak disukai itu mojok di sana. Tidak dipilih. Siapa yang pilih ini? Karena metode mister kan pilih. Pilih ketuanya, lalu pilih anggotanya. Nah, ketua Mister suruh pilih, pilih anggotanya. Sampai terakhir, tidak ada yang memilih dia. Akhirnya Mister bilang, siswa yang terakhir adalah siswa spesial. Yang diberkati Tuhan, <laughs> supaya dia nggak minder kan. Oleh sebab itu, karena dia spesial, dia boleh memilih di mana saja. <laughs> Akhirnya siswa itu bilang, saya di situ Mister, di nomor dua. Yang nomor dua bilang, aduh... <laughs> <laughs> pernah terjadi nggak? Eh, itu parah itu. Sadar nggak kalian? Ternyata itu proses untuk membuat kamu rendah hati. Kalau kamu bilang, eh aku nggak mau temanan sama dia, sebenarnya kamu sombong. Kamu merasa lebih baik, betul nggak? Terus kamu bilang, itu siswa itu bodoh kali, Mister. Oh, itu sombong kamu. Kamu bilang dia bodoh, kamu emang pinter. Belum tentu, ya kan? Jangan cepat menilai orang. Nah, kalau kamu lakukan itu, aku tidak mau pilih si A, si B. Ternyata itu proses membuat kamu terhambat menjadi rendah hati. Ada beberapa siswa Mister suka, dia bisa dekat kepada siapapun. Mau siswa yang susah diberitahu, dia bisa menetralisir. Jadilah seperti itu. Alkitab bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semakin banyak kamu benturan karakter dengan temanmu yang mungkin kamu gak suka. Sebenarnya itu proses untuk membuat rendah hati. Seperti ini. Bejana. 
jangan jadi seperti tanah yang dibilang Selin tadi, tiba-tiba pergi tanahnya eh enggak jadi terbentuk. Jadilah tanah liat yang taat dibentuk. Oh, sang penjunan, lakukanlah sesuka hatimu. Mau jadi mangkok, monggo. Mau jadi ember, monggo. Mau jadi hai, uh, menjadi bejana, monggo, ya kan? Tahu monggo enggak? Mau menjadi HP, enggak mungkin. <laughs> Gimana buat HP dari tanah? Paham sampai di sini? Yang di Zoom paham? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ih, kok masih ada tujuh kali, tujuh kali, tujuh puluh. Ada sorry ya nak, wajahmu tercemari. Coba lihat, ayo, ini gambar siapa ini? Percaya nggak ini gambar Mister waktu kecil? Nggak <laughs> percaya ya? Hah? Ini Mister Ronald waktu kecil. <laughs> nggak percaya kalian? Yang di studio percaya nggak? Mister juga nggak percaya. <laughs> Ini gambar siapa ini? Jangan-jangan gambar kamar, Ma. Bukan. Bukan. Atau Dion? Oh, Gideon. Bukan. Ini kayaknya bule ini, kan? Ya kan? Oh, berarti ini orang campuran ini. Ya kan? Papanya bule, mamanya bule leng. Satu, satu luar negeri, satu... Uh, Indonesia boleh lagi. Itu kalau dengar daerah itu lucu. Sering. Oh, saya ini dari dari bule. Apa bule leng? Oh. Oke, okay, apa kaitannya rendah hati dengan gambar ini? Ayo. Ada yang bisa? Dedeng, dedeng. Dedeng. Ini kayak ada setan lewat ini. <laughs> kalau ada pertanyaan kan dia aja. Halo, yang di studio ada yang mau jawab apa kaitan gambar ba, eh, ba apa nih bayi ini <laughs> bayi ini dengan rendah hati ada yang mau jawab siapa halo ini yang yang di zoom ini masih ada kah atau sudah menghilang karena ini hujan ya kan dekat dengan kasur bahaya halo halo siapa itu ada yang mau menanggapi apa kaitan gambar bayi dengan rendah hati? Halo? Enggak ada. Enggak. Siapa itu? Kok ada suara-suara ini? Tapi orangnya enggak ketuk, enggak tahu. Oke, okay, Mister Oh, tuh, langsung ditunjuk aja lah ini. Oke, okay, Mister mau tanya Felin. Felin, apa kaitan rendah hati dengan anak bayi? Um, gambarnya, gambarnya, gambarnya ditunjukin gambarnya. Apa uh, kameramu? Biar Mister tahu Selin yang mana ya? Eh Selin, Felin. Lah. <laughs> oh. Mana Felin? Oh di atas, sebentar. Ah nggak ada. Ah oh, udah, oh tetap aja cuma jidat ya. Oke, okay, silakan Felin. Uh. Orang tuanya rela apa? Um, ya punya anak anak gitu. Apa kata? Jadi rela <laughs> orang tuanya rela ngurus anaknya gitu. Kok orang tua bisa tanya bayi? <laughs> <laughs> Yang ditanya itu anak bayinya bukan orang tuanya. Nanti lari ke kakeknya, lari ke pamannya, <laughs> lari ke mbaknya, oh. baby sister. Gimana ya? Sebentar sebentar. Gimana Felin? Ini anak bayi ini. Jangan pakai orang tuanya. Orang tuanya lagi kerja kamu bawa-bawa. <laughs> ya. Halo? Uh, bayinya nanti uh, nanti bisa tumbuh buat masa depan. Nanti hmm. punya anak lagi kerja. Hmm. Mantap kan sepertinya. Bayinya bisa bertumbuh untuk masa depan. Apa kaitan dengan rendah hati? Coba Asa, Asa. Oke, okay, thank you, Felin. Bayinya mau dibentuk? Mau dibentuk? Buku pembelajaran orang tua. 
Ya, anak tidak mau dibuka. Kalau non fiksi itu berarti buku-buku yang sifatnya pasti cuma kalau non fiksi. Eh kalau fiksi berarti dia. Oh, bisa paham. Kamu gunakan cara berpikirmu berkaitan dengan gambar sebelumnya ya. Maka cenderung oh ini bayi juga mau dibentuk. Ada lagi ramah. <laughs> mau tanggapi? Enggak. Fikorosi? Enggak. Medelin? Enggak. Cecia? Dian, ya Dian, Mister Ronald, oh Mister Ronald mau. Jadi begini, dengar baik-baik. Orang rendah hati itu harus seperti bayi. Bayi itu satu tulus, dua polos. Apa adanya, menerima, mudah mengampuni. Coba anak bayi pernah lihat nggak? Kalau dia berkelahi, baru aja berkelahi langsung berdamai. Betul nggak? Dia dorong temannya. Ah! Dia datang sepuluh tahun. Coba. Kalau orang dewasa begitu, satu uh, tahun, sepuluh tahun seumur hidup tidak cakapan. Bahkan dia bilang, awas kaya. Itu orang dewasa. Anak bayi enggak. Itu rendah hati. Mudah memaafkan. Coba anak bayi. Biasanya umur setahun sampai lima tahun itu, kalau orang tuanya pukul, dia enggak akan ingat. Makanya orang tua itu boleh mendisiplin, bukan berarti di atas itu tidak boleh. Artinya sering sekali orang tua mendisiplin uh, main pukul, tapi pukulnya jangan sampai ini ya, sampai jadi merah, terus kaki patah, jangan. <laughs> itu orang tua nggak tahu diri. Biasanya kayak temannya mister punya anak umur 3 tahun. Dilarang nggak bisa. Dibilang, namanya Diva. Diva, jangan ke jalan raya. Malah ke jalan raya. Akhirnya papa ambil hanger. Diva, baru dia pulang. Hmm, takut jangan pukul papa jangan. Harus digitukan. Tapi begitu dipukul, dia nggak marah sama papanya. Malah dipeluknya papa. Ah, gitu. Kalau orang dewasa digitukan. Jangan kamu dipukul. Dilihat lagi, apa matamu gitu. Itu bedanya. Jadi orang rendah hati itu orang yang mudah mengam, mengampuni. Kadang orang tua harus cubit dikit. Dikit aja, eh, jangan banyak-banyak, sakit. Dikit, eh. Ada juga anak cewek biasanya ditempelkan aja, hangir itu di pantatnya udah nangis. Eh, gitu. Itu nak bayi. Ayo siapa ingat. <laughs> Kayaknya nggak ada kalian ingat. Mister nggak yakin kalian ingat. Ada yang ingat umur lima tahun bawah? Nggak kan? Nah itu. Itulah nak bayi. Cepat dia melupakan. Mister nggak ingat apa yang pernah Mister lakukan di umur segitu. Makanya anak seumur itu satu tahun sampai lima biasanya gimana ya? Agak sulit yang mengingat segala sesuatu. Dan pasti kita tidak ingat orang rendah hati seperti itu melupakan apapun dan memaafkan. Pam sampai di sini dan selalu tersenyum seperti anak bayi. Jadi kalau wajahmu jarang tersenyum, wuh, hati-hati. Banyak senyum lah. Ayo senyum. <laughs> Ternyata kalian sudah senyum. Hanya saja pakai masker. Aduh, ini corona ini. Berikut. Nah. Loh, 70 kali, 7 kali ini masih ada. <laughs> Nanti aja deh siapus ya. Oke, nah ini gambar ini. Oh, do you love me? Nyanyi dia. Uh, sapu enggak usah. Mister enggak bisa peragakan, enggak sanggup. Dia sujud gini, sap. Kira-kira laki-laki itu ngapain? Hah? Jangan pergi. Cinta, jangan pergi. Aku uh, bisa jelas. Enggak <laughs> perlu kamu jelaskan tinggal di WA aja. Kira-kira apa lagi? Gideon, kira-kira gambar ngapain nih? Hah? Gimana? Kategori kebutuhan khusus di gori gifted. Gifted itu. Minta kan di ratus rata kata. Sikan enggak? Ampun, <laughs> darling, minta apa? agak lucu masa jawab tak? Jangan pukul dia pintar. Lu 
lucu ah. <laughs> pemakaian katanya agak lucu ya Selin Woi, ah ini agak sedikit nyambung Gideon ya, bukan kata katamu tidak bagus, cuman agak lucu kalau diterapkan minta ampun. Pria sejati mana mungkin minta ampun ya kan? Apalagi ampuni aku karena aku bersalah jangan pukul gitu, <laughs> supaya nggak dipukul pakai rotan. Nah tapi supaya tidak meninggalkan mungkin agak nyambung. Wow, Rama, seandainya pria itu kamu. Gak apa tertekan oleh dedeng 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 maaf uh, ini baru bagus bagus cara berpikir maaf satu kata menjawab semuanya tepuk tangan dong ragu ragu kalian temannya bagus tepuk tangan dulu maaf Serius, ini jawaban Rahma benar. Kalau Mister Gambar untuk ini sedang ada masalah. Gak tahu masalahnya apa. Mungkin cowoknya kebanyakan utang, ceweknya marah, atau cowoknya ini selingkuh, ceweknya marah. Tapi yang jelas dalam posisi seperti ini dia minta maaf. Maafkan aku. Atau mungkin cowoknya bilang kita putus. Padahal belum pernah jadian. <laughs> kita putus tapi belum pernah jadian ayo siapa begitu keponakan mister umurnya 6 tahun dia bilang om om saya sudah punya pacar siapa ini namanya di mana di sekolah ini oh gitu ya udah pernah jadian belum belum loh kok pacarmu ada tapi belum pernah jadian iya soalnya saya suka om uh, anak 6 tahun loh Ternyata dia bilang karena dia suka, dia bilang pacarnya. Hai. Jangan putuskan aku, karena kita belum pernah jadian. <laughs> Apapun masalahnya, kalau orang minta maaf, itu rendah hati, ramah. Terlepas siapa yang salah. Nah ini nanti tergantung konteks ya. Kalau kamu tidak salah, orang tidak ada bukuin. Bukan berarti kamu tidak boleh minta maaf. Tergantung konteks. Kalau konteks membutuhkan kamu minta maaf, kamu harus minta maaf. Sekalipun bukan kamu yang salah. Itu rendah hati. Atau mungkin konteksnya kamu sedang mendisiplin. Karena orang ini bersalah terus, tapi nggak mau minta maaf. Akhirnya kamu mau disiplin dia. Sekarang saya tidak mau minta maaf. Aku tunggu dia minta maaf. Bisa juga begitu. Mister pernah lakukan. Ada orang bersalah, Mister minta maaf terus supaya hubungan kami bagus, kan? Supaya kita nyaman. Tapi dia begitu terus. Nggak pernah merasa bersalah. Akhirnya mister nggak mau maafkan dia. Dalam konteks mister tidak mau datang. Terus mister tegur. Eh kamu bersalah. Kamu harus minta maaf sama saya. Kenapa begitu? Karena mister mau mengajarkan etika kepada dia. Paham sampai di sini? Nah konteks itu bisa dilakukan. Tapi dalam momen ter tertentu. Tidak harus selalu ya. Jadi orang yang rendah hati dalam gambar ini harus bisa minta maaf. Berikut. Kita bicara tentang rendah hati dan rendah diri. Ini bedanya. Kategorikan. Rendah diri, perasaan lebih rendah dibanding orang lain dalam hal tertentu. Sementara rendah hati salah satu indikator dari tingginya kecerdasan spiritual. Kalau kamu Ya. Berarti kamu cerdas secara spiritual. Gampang nak melihat orang itu rohani atau enggak. Lihat aja dia rendah hati atau tidak. Itu. Kalau dia sombong, berarti dia tidak cerdas secara spiritual. Simpel kan? Ya. Alasannya. Jangan lagi memiliki kerendahan hati. Satu. Lagi. Sing lagi. Ya, karena Allah benci orang yang dari buku. Karena orang yang rendah hati ditinggikan Allah. Karena kesombongan awal dari kehancuran atau kejatuhan. Satu di Lucifer. Kita bahas hari berikut. Kita singgung sedikit sejarah kesombongan. Oke. Yang terjukir upah orang yang rendah hati apa? Kekayaan? Kehormatan? 
dan kehidupan. Itu upahnya. Gak usah kamu cari. Datang sendiri. Percayalah kalian. Orang yang rendah hati itu akan mendapatkan ketan hal ini. Tapi datang sendiri. Serius. Rendah hatilah. Kekayaan akan datang sendiri. Kehormatan akan datang sendiri. Kehidupan akan datang sendiri. Salah satu contoh Pak Ahok itu dipitnah kan. Masuk penjara dia. Kalimat terakhir Mr. Suka. Itu, ini kalau dengar itu mau menangis Mr. Dia bilang dia terima hukuman dua tahun. Tapi percayalah. Kalau Anda menzolimi, menzolimi saya. Tuhan yang jadi lawan kalian. Satu persatu akan dipermalukan. Terbukti. Musuh-musuhnya dia. Siapa yang mencelakakan dia. Sekarang lihat hidupnya nggak damai. Nggak tenang. Jadi nggak usah takut. Orang yang rendah hati, orang benar akan diberkati Tuhan. Amin. Ah, ini rendah hati soalnya lagi belajar. Gimana? Ayo ke sana yuk, Mister Panas ini apa pemikir hati rendah hati? Oh ya, ya gimana gimana? Ah, tapi proses ini harus pulih dulu dari dari rendah dirinya. Salah satu tips yang bisa Mister bagikan kita mau selesai ya, udah selesai terakhir. Salah satu tips Mister bisa bagikan kalau kamu minder rendah diri, ingat Tuhan bahwa kamu adalah ciptaan yang sempurna. Itu salah satu upaya yang membuat kamu percaya diri. Mau kekurangan fisik, ekonomi, mungkin kamu merasa gak pinter, jangan pernah minder. Amin. Karena kamu adalah masterpiece-nya Allah. Karya Allah yang paling indah. Setiap orang beda-beda. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Keseruan. Oh, gak berani kan? Takut ya. Ternyata di sana menerapkan rendah hati. Kita berdoa yuk. Oke, okay. yang di Zoom bisa diaktifkan kamera, kita selesai. Untuk memulai kelas kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mulai untuk kelas informatika, atau apa menyertai kami, sehingga apa yang kami pelajari bisa menjadi pedoman untuk masa depan kami Tuhan. Ini doa harapan kami Tuhan di dalam nama Yesus, kami berdoa Haleluya. Amin. Oke, silakan yang lain yang di rumah bisa aktifkan kamera. Ada Kunci, Atara, Waren dan Kaiden. Oke. Bisa mengikuti dari rumah dengan baik ya. Oke, ya berter berdiri aja biar jauh lebih bagus ini. Oke, yang di dalam kelas uh, ini Mister agak lupa nama kalian satu-satu ya. Nanti bisa ingatkan Mister kalau misalnya menyampaikan sesuatu sebut nama. Terus agak keras ya. Harus ngomong keras karena di kelas sebelah itu agak keras juga. Suara mereka itu keras dari suara kita kayak gitu. Jadi harus kita harus lebih keras lagi dari mereka supaya bisa. Oke. Okay. Nah, uh, hari ini kita akan bahas beberapa topik. Nanti Mister akan share screen untuk uh, PPT yang Mister sudah siapkan. Minggu lalu Mister sudah sampaikan beberapa topik ya. Ingat. Uh, kontrak kita minggu lalu, minggu lalu tentang topik apa yang kita pelajari uh, satu minggu ini, eh, satu semester ini, Mister udah uh, jelaskan. Oke, okay, Mister akan share screen dulu untuk membantu kita. Oke, okay. ini harus cari PPT Mister ini. Oh, ternyata saya klik sembilan. Oke ini, uh, Mister minta izin ya. Ini kelas sebelah ada bermasalah. Yang di rumah, Mister agak jeda sedikit ya, karena kelas 7A uh, perangkatnya bermasalah. Jadi nanti kita lanjut ya. Oke, okay. susah ini kalau IT-nya cuma satu.
Oke, kita lanjut ya. Minta maaf tadi agak sedikit jeda. Karena di kelas 7A itu bermasalah. Jadi kebetulan hanya teknisinya cuma mister sendiri. Jadi kalau ada kendala kadang itu. Makanya kadang kalau misalnya kalian di rumah itu mungkin yang paling sering lat masuk saya mungkin ya pernah pernah kalian rasakan gitu. Kadang mau mulai kelas 9A error, kelas 9B error lagi. Jadi agak ter, memang kadang tersita waktu saya nih. Jadi agak sedikit lambat kalau kadang uh, pas kalian di rumah. Oke, okay, Mister akan share screen dulu untuk uh, kegiatan kita hari ini. Oke. Okay. Mana kelas 7 tadi ya? Oke, kelas 7 semester 2. Tentang materi 1. Oke. Oke, yang di rumah kelihatan? Bisa berikan reaksi? Berikan respon ya, supaya Mister bisa tahu kalian masih ada di sana. Jangan sampai udah tidur siang ini. Oke, okay. oke. Okay. Nah, kita akan lanjut untuk topik kita hari ini. Mana kamera ini? Oke, okay. itu tentang dampak sosial informatika. Nah, ini adalah uh, bab yang pertama. Nanti slide yang ini Mister akan kirim lagi di uh, LMS kalian untuk bisa membantu ya. Oke. Okay. Nah, ini kompetensi dasarnya adalah kita memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Oke, kita memahami apa sebenarnya itu masyarakat digital. Jadi, hari ini kita akan bahas banyak tentang masyarakat digital. Oke. Terus, tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian masyarakat digital. Oke, arti masyarakat digital seperti apa. Terus, yang kedua, kita memahami dan menjelaskan makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Jadi makna kolaborasi dalam masyarakat digital seperti apa? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran untuk bab yang pertama. Oke. Okay. Terus untuk masyarakat digital sendiri kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama itu ada pengertian. Silakan kalian pikir-pikir ya. Bayangkan masyarakat digital seperti apa. Nanti kalian bisa bantu untuk kita diskusi. Terus ciri-ciri masyarakat digital seperti apa? Terus yang berikut, kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat digital. Nah, kita next yang pertama. Itu tentang pengertian masyarakat digital. Oke, okay. sebelum kita lanjut bahas banyak tentang masyarakat digital, ada yang bisa memberikan gambaran? Ada yang bawa handphone? Oke, okay. uh, yang bawa handphone boleh ngambil handphonenya, coba uh, bisa googling kan ada paketnya. Oh, bisa nyambung ya wifi sekolah? Boleh. Coba yang di rumah silakan ada yang punya pendapat sambil googling ya. It's okay. Ini masyarakat digital kita harus memanfaatkan handphone kita. Yang bawa handphone ya. Kalau yang gak bawa handphone, it's okay. Uh, tidak wajib juga harus bawa handphone ya. Ingat, yang bisa bawa, boleh bawa. Kalau tidak juga, it's okay. Jadi untuk bantu kali. Yang bawa buku, boleh juga buka buku ya. Kalau ada bawa buku, ada yang punya buku paket seperti ini? Oke. Okay. Kalau punya buku, silakan buka buku supaya kita bisa. Uh, Oke, okay. jadi boleh lihat di buku, boleh lihat di handphone, boleh. Oke, okay. yang di rumah dulu, saya mau tanya, ada yang bisa menjelaskan tentang masyarakat digital itu menurut kalian seperti apa? Di rumah bisa kedengaran suara Mister? Bisa. Oke, okay. ada yang bisa, silakan resen atau aktifkan mikrofon atau yang di kelas dulu, siapa yang bisa? Uh, Oke okay, ini dulu Siapa nama? Vika ya? Oke okay, Vika dulu, keras Oke okay, menurut Vika Masyarakat digital yang uh, Fokus pada teknologi informasi Gitu intinya Oke okay, yang belakang siapa namanya? Oke, okay, Shelin. Oke, okay, Shelin. Oke, okay, ingat. Shelin, menurut Shelin apa? Oh, boleh-boleh. Pakai kata-kata sendiri hanya untuk membantu kalian bisa uh, mencari referensi kayak gitu.
Oke, yang berbasis uh, teknologi informasi dan uh, jaringan digital. Oke, yang di bu yang pegang buku bisa? Di buku ada? Saya lupa halaman berapa di buku ya. Oke, ada tentang masyarakat digital? Karena bukunya itu misalnya udah udah buat itu ya, topik yang lebih itu ya. Jadi kadang mister lupa di topik yang mana. Oke, kita nyapa dulu yang di rumah. Yang di rumah, ada yang bisa memberikan pendapat, Felin, mungkin, Wilbert, menurut kalian masyarakat digital itu seperti apa? Ada? Oke, okay, halaman berapa? 149 di buku ya, benar. 159, coba lihat di buku halaman 159 tentang masyarakat digital. Soalnya Mister agak split ya. Seratus lima sembilan. Oke, yang di rumah ada yang bisa? Ini kok adem-adem semua di rumah atau udah tidur siang ini? Uh, masyarakat yang menggunakan teknologi komunikasi. Oke, okay. thank you Wilbert. Masyarakat yang menggunakan teknologi komunikasi. Oke, okay, tepuk tangan dong buat Wilbert yang dari rumah. Oke, okay. thank you. Oke, okay, kita coba next. Nah, tadi kalian sudah memberikan banyak pandangan di mana masyarakat digital itu adalah masyarakat yang memang uh, terpola dengan kegiatan teknologi kayak gitu. Nah, ini coba Mister rangkum di sini adalah. Masyarakat digital adalah perubahan perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang telah berubah dengan adanya perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi yang dikembangkan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, sebenarnya di era digital sekarang itu banyak sekali yang memang berubah ya. Benar? Banyak yang berubah. Contohnya pembelajaran kita. Berubah kan? Dari kebiasaan kita tidak terpaku dengan teknologi, sekarang harus berdiri di depan kamera dan harus kontrol beberapa hal. Dan kita melakukan satu metode dengan dua situasi yang berbeda. Memang itu adalah perubahan ya. Oke, itu contohnya. Nah, kita coba next. Ini adalah pengertian di mana kita sangat tergantung dengan dunia teknologi. Segala sesuatu harus teknologi. Mau buat apapun, kita butuh teknologi. Makanya saya minta kalian kalau mau... Uh, suatu saat ya, apapun profesi kalian, kalian tidak akan terlepas dari yang namanya teknologi. Mau, mau jadi guru pun harus kuasai teknologi. Mau jadi arsitek pun harus kuasai teknologi. Mau jadi pegawai bank pun harus kuasai teknologi. Mau jadi pengusaha sekalipun harus jadi, harus menguasai teknologi. Ya, sekarang sudah banyak hal yang kita bisa lihat perubahannya. Kita coba next. Itu tadi adalah pengertian Uh, dengan perubahan yang terjadi karena adanya masyarakat digital. Oke, okay. sekarang sebelum kita masuk di sini, adakah yang bisa memberikan contoh perubahan apa yang terjadi karena ada masyarakat di digital? Contoh perubahan. Tadi Mister udah kasih contoh, contoh pembelajaran. Ada lagi yang lain? Di sini mungkin berpikir di rumah. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, okay. ini dulu. Oke, okay, perubahan metode atau perangkat. Tepuk tangan dong buat siapa nih? Leo. Oke, okay. yang berikut. Ada lagi? Celine. Oke, okay, perubahan bentuk warna. Oke, okay. perubahan benda atau sesuatu kayak gitu. Vika mungkin ada? Perubahan apa? Contoh tadi pembelajaran. Terus ini ada uh, apa tadi? Oke, okay, perilaku tadi ya, atau informasi. Oke, okay, Vika mungkin? Oke, okay, aktivitas pembelajaran dapat dijalankan dari berbagai perangkat. Oke, okay. yang di rumah silakan bisa mewakili satu orang. Jangan kalah yang, oke, okay, di rumah sebenarnya jauh lebih kesempatan banyak ya. Karena googling bisa buka handphone. Bisa buka buku ya. Di rumah, bisa memberikan satu contoh. 
perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita karena adanya teknologi atau sebagai masyarakat digital apa yang berubah? Contoh tadi di dunia pendidikan, pembelajaran harus menggunakan Zoom, uh, uh, komputer, dan lain sebagainya. Kalau di masyarakat, apa? Selain uh, contoh di dunia pendidikan, di masyarakat apa? Oke, okay, alat transportasi. Kalau dulu kita mau cari go, mau cari ojek, harus ke pangkalan ojek. Kalau sekarang, pakai handphone. Oke, okay, itu contoh yang berubah. Ada lagi? Oke, okay, contohnya kalau kita memesan makanan, tepuk tangan dong buat Dika. Oke, okay, jadi contoh kecilnya kita memesan makanan, itu salah satu perubahan. Nah, jadi uh, itu yang kadang kebiasaan-kebiasaan itu. Mister punya cerita lucu ya ini. Mister punya teman dia profesinya uh, sambil gojek, maksudnya dia bukan itu bukan itu bukan profesi utamanya. Dia sambil uh, kerja di di kantor, terus pulang dia gojek. Nah, dia lagi nih di kosannya itu daerah Canggu ada satu villa dia pesan garam pesan garam itu mau pesan dia pesan ke Indomaret depan gang jadi villa terus kosan teman saya lorong villanya sebelah sini nah Indomaretnya sebelah gang jadi dia pesan hanya cuma beli garam teman saya nggak pakai motor biasanya kan pakai motor dia jalan kaki beli antar jalan kaki jadi kadang itu hal yang berubah seking mungkin karena malas lah atau karena hanya pesan garam doang Ongkirnya delapan ribu dekat kan, delapan ribu beli garangnya cuma berapa sekitar sepuluh ribu kotak garam. Jadi cuma beli garam di sebelah ongkirnya delapan ribu. Jadi kadang itu yang berubah contoh konkret yang berubah di era sekarang. Oke kita next dulu. Yang berikut. Kok gede sekali ya? <laughs> Oke, okay. yang berikut dengan adanya teknologi perkembangan pesat beberapa dampak setelah adanya teknologi sebagai berikut. Oke, okay. nah kalau tadi hal yang berubah, misalnya kita mau pesan makanan, mau belajar, kita menggunakan teknologi. Sekarang, uh, coba berikan contoh dampak negat, eh, dampak positif dulu dengan adanya teknologi. Tadi contohnya sudah ya, pasti kalian masih ingat, tidak jauh berbeda. Dampak positif. Atau hal yang paling baik itu? Shilin? Oke, okay, mempunyai teman di sosial media. Oke, okay, tepuk tangan dong buat Oke, okay. Jika? Gimana? Oke, okay, dengan adanya teknologi segala sesuatu lebih mudah. Tepuk tangan dong buat Jika. Oke, okay. jadi uh, itu beberapa contoh hal positif ya. Jadi mau mau akses informasi juga lebih mudah, mau belajar juga jauh lebih mudah seperti yang disampaikan oleh Michelle. Oke, okay, yang di rumah, ada yang bisa memberikan contoh? Dampak positif dulu terhadap adanya teknologi atau masyarakat digital. Oke, okay, kita tunjuk siapa nih. Oke, okay, Wilbert lagi, silakan. Dapat berkomunikasi dengan mudah. Oke, okay, dapat berkomunikasi dengan mudah. Tepuk tangan buat Wilred. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, dapat berkomunikasi dengan mudah. Itu beberapa hal positif. Oke, okay, dari Leo dulu. Oke, okay, memudahkan transportasi. Oke, okay, tepuk tangan buat... Nah, jadi itu hal positif yang kita rasakan. Dengan adanya teknologi ya memudahkan. Oke, okay, yang berikut. Hal negatif. Hal negatif yang terjadi karena adanya teknologi. Oke, okay, ini misal dari tadi nih. Saya mau dengar yang lain dulu. Uh, kalau tadi positif. Oh, ini nih, Dion. Oke, okay, mempengaruhi kesehatan mata. Tepuk tangan dot buat Dion. Oke. Okay, uh, oh, bisa mau terus nih. Oke, okay, tahan-tahan dulu ya nanti kemudian. Saya mau pilih yang lain dulu. Uh, oleh yang ini nih. ini nama siapa nih siapa Fidelin ya oke okay, Fidelin <laughs> siapa ya oh Madeline ya oke okay. saya harus belajar untuk record nih Madeline Madeline oke okay, menurut Madeline hal apa yang uh, mempengaruhi dalam hal negatif dengan adanya teknologi tadi kerusakan mata 
Menurut Madeline apalagi? Banyak? Oke, banyak polusi uh, karena banyak uh, pabrik-pabrik yang uh, berkembang kayak gitu. Oke, menyebabkan polusi. Oke. Uh, Vika dulu, Vika. Oke, mengganggu kesehatan. Misal, eh, Selin, kok misal sih? Selin, Selin. Oke, nah, dampak negatif untuk secara, secara sosial media bisa dihack ataupun di data-data pribadi kita bisa diambil secara oke. Okay. Oke, okay, ada yang suka main game di sini? Oke, okay, hampir semua ya suka main game ya. Oke, okay, ini era digital yang memang kita harus ya. Kalau dulu Mister main game itu harus ngantri di uh, warnet, contohnya. Atau di, di, di rental PS kayak gitu. Kalau sekarang di handphone kita bisa main game. Nah, hal negatif kita bisa kecanduan game. Oke, okay. itu beberapa hal yang cukup uh, terjadi dalam uh, kehidupan kita. Oke, okay. atau di masyarakat digital. Oke, okay. yang berikut. Mister ini akan sampaikan beberapa hal ya. Tadi yang seperti yang kalian sampaikan. Yang pertama itu terbukanya kerjasama dengan pengguna internet tanpa ada batas waktu atau batas negara. Contohnya kemarin kalian belajar dengan Mr. Jimmy. Dari Amerika Mr. Jimmy, kalian di sini. Bahkan ada yang di rumah. Nah itu salah satu contoh dampak yang terjadi karena adanya teknologi. Oke. Terus yang kedua adanya kesempatan berkarya untuk kaum disibilitas karena terbantunya ada penggunaan mesin kecerdasan. Oke, tahu disibilitas? Pernah dengar kan? Jadi teman-teman uh, kita yang memiliki keterbatasan kayak gitu misalnya antara uh, pendengaran lah atau penglihatan dan lain sebagainya. Oke, jadi uh, itu cukup terbantu dengan adanya teknologi. Oke. Terus yang berikut bergesernya layanan konvensional menjadi on <coughs> menjadi online. Oke. Contoh tadi yang uh, seperti teman-teman kalian katakan untuk pesan makanan. Oke, okay, kalau dulu kita mau ke restoran itu, kita harus jalan kan? Harus kadang nyari ojek di mana. Sekarang, tidur-tiduran pun. Oke, okay, kadang mister waktu liburan kemarin, uh, itu siang jadi malam, malam jadi siang. Karena kadang malam mister dapat uh, proyek edit uh, video dari tiga orang youtuber yang uh, mister bantu. Jadi, uh, pas liburan malamnya edit video. Jadi, saya lebih suka ngedit kerja itu uh, ngedit malam. Jadi inspirasinya lebih banyak dibandingkan siang. Kalau siang kan ribut kayak gitu. Nah, jadi itu salah salah satu contohnya di mana kita mau rebahan aja kita bisa pesan makanan. Kadang ngantar sampai di depan kamar. Ada yang begitu? Pesan makanan sampai ngantar depan kamar. Oke. Okay. Terus yang berikut, menurunnya penjualan eceran atau retail dan banyak digantikan oleh sistem online. Oke. Okay. Jadi sekarang penjualan-penjualan sekarang udah lebih ke digital. Bahkan ada yang pernah dengar orang yang jual foto selfie? Heboh sekarang, ada kan? Iya, dia jual foto selfie di uh, uh, marketplace yang namanya OpenSea. OpenSea itu adalah salah satu marketplace yang menjual aset-aset digital. Dia cuma modal foto selfie, penghasilannya miliaran. Oke, okay. jadi ada beritanya yang namanya uh, Gosali Everday. Jadi itu salah satu mahasiswa Semarang. Jadi dia jual foto selfie doang. Cuma gini doang. Tiap hari dia foto selfie dan dia kirim ke OpenSea. Kayak gitu. Oke. Okay. Jadi itu salah satu uh, platform digital yang menjual aset-aset. Nanti mungkin di bapping kedua Mister akan singgung tentang aset-aset itu. Yang berikut. Adanya pergeseran etika sosial dalam pergaulan masyarakat yang disebut dengan pubbing. Ada yang tahu istilah pubbing? Sini ada yang dengar? Pernah dengar istilah pubbing? Pernah? Tidak ya? Di rumah ada yang pernah dengar istilah pubbing? Enggak. Oke, okay, Wilbred, silakan. Enggak pernah, Mister. Oh, enggak pernah ya? Oke. Okay. Uh, pernah lihat ini? Pernah kan ya? Oke, okay. saya sengaja tanya aja. Jangan ada. Oke, okay. nah, pubbing itu adalah uh, situasi di mana orang lebih mementingkan 
perangkat di gadget tanpa menghiraukan orang lain. Itu adalah fenomena yang terjadi untuk saat ini. Kadang gini, kita lagi main handphone gitu, kita nggak menghiraukan teman. Kadang kita ketemu sama teman-teman kita, ngumpul gitu. Ada yang pernah ngumpul sama teman-teman di sini? Kadang sambil cerita main handphone. Ada yang begitu? Oke, itu yang namanya pabing. Pabing itu kondisi di mana kita tidak menghiraukan keadaan sekitar dan lebih fokus dengan gadget kita, dengan handphone kita. Itu namanya pabing. Nah, itu salah satu hal yang memang uh, dampak sosial yang terjadi. Kita uh, tidak menghiraukan orang lain, kayak gitu. Nah, jadi itu dampak yang terjadi karena adanya masyarakat digital. Oke, yang berikut ada yang namanya ciri-ciri pada masyarakat digital. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin yang dalam saya ajak bangun berdiri dulu. Berdiri, berdiri. Kadang udah ada yang lemah nih. Mungkin putar-putar dulu badan. Lihat yang pemandangan di sana dulu. Saya mau balik di sana. Biar lihat sawah dulu biar... Oke, karena tadi ada yang menguap, ada yang ngantuk. Oke. Memang capek sih kalau berdiri duduk terus ya. Nggak gerak-gerak ya. Benar? Oke, yang di rumah boleh bangun dulu. Aktifkan dulu kamera. Oke, ini jangan sampai itu tidak ada nih. Felin, aktifkan kamera dulu, kunci. Oke, kita mau... Uh... Oke, saya harus pindahin kamera. Oke, saya mau berdiri dulu. Bisa nyapa teman-teman dulu ya. Biar ini sakit pinggang nih. Oke, yang di kelas bisa nyapa teman-teman lewat kamera. <laughs> Oke, saya mau lambaikan tangan ya. Sebelum kita lanjut. Oke, mungkin begini juga. Mungkin begini. Begini. <laughs> Oke. Capek juga ya kalau berdiri. Apalagi mister diri. Apalagi kalian hanya cuma istirahat ya. Lebih enakan di rumah apa di sini? Sini ya. Lebih seru di sini. Jadi nggak bosan kayak gitu. Kita masih lebih ngobrol seperti gini. Cerita banyak hal. Oke. Jadi sebenarnya lebih enak sini ya. Berharap sebenarnya bisa semua di sini ya. Oke. Sudah ya. Sudah relax. Silakan boleh duduk. Oke. Sekali-sekali harus berdiri begitu ya. Oke, saya harus balik kamera dulu ini. Seharusnya dua kamera ya, kiri kanan ya lebih bagus ya. Supaya kalian bisa nyapa teman-teman juga di sana. Ini harus manual ini. <laughs> Kalau ada remote gini. Trrr. Oke, harus pakai itu ya. <laughs> Oke, yang berikut. Ada, kita akan lanjut ya. Yang di rumah, Felin bisa kita lanjut ya. Oke, kita lanjut nih. Kita akan bahas tentang... Oh, ada yang chat mister ini. Oh, ternyata ada tadi yang chat mister ya. Mister abaikan yang chat nih. Zoom-nya saya dari tadi lemot. Oke, okay, metode pembayaran lebih canggih. Oke, okay, thank you ya. Minta maaf mister. Karena fokus, lupa untuk buka chat nih. Oke, okay, yang berikut. Ini adalah beberapa ciri-ciri yang dikemukakan oleh telkon person. Oke, okay, mungkin kalian lebih... Bacanya gimana ini? Telkon person benar ya? Ini agak susah ini bacanya. Oke. Okay. Dia mengu mengungkapkan beberapa uh, ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat digital. Yang pertama ada yang namanya universalisme. Yaitu mempunyai sikap kritis terbuka, berpikir secara objektif, rasional, dan logis dalam menanggapi setiap permasalahan. Oke, okay, contohnya begini. Dalam... Situasi digital saat ini, kita lebih dituntut untuk menjadi generasi yang memiliki sikap kritis. Oke, okay, contohnya kalau kalian melihat informasi. Kalian tidak harus langsung menyerna informasi dari dunia atau berita-berita online. Kalian harus pilih dulu mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Oke, okay, jadi kalian harus memiliki ciri-ciri itu. Terus yang berikut, ada sikap netralitas. Nah, yaitu sikap netral dan acuh terhadap semua permasalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal pribadi dan terbuka setiap menerima kritik dan saran. Oke. Okay. Pernah dengar istilah uh, netizen? Pernah ya? Tahu kan netizen di Indonesia? Atau netizen 62? Itu kalau orang luar itu tidak terlalu takut dengan senjatanya orang Indonesia atau tentaranya orang Indonesia. Yang mereka paling takutkan adalah netizennya orang Indonesia. Bahkan sekarang youtuber-youtuber itu lebih ke arah mereka menerjemahkan 
konten-konten mereka ke arah bahasa Indonesia. Karena apa? Karena perkembangan pengguna internet atau pengguna media sosial terbesar ada di Indonesia dan India. Jadi ya itu dah. Bahkan kita dikit-dikit media sosial sakit perut hari ini guys saya sakit perut media sosial halo guys hari ini saya lagi di mana gitu selalu diupload gitu ya jadi oke okay, nanti di bab dua kita akan bahas tentang media sosial nah jadi gitulah netizen Indonesia segala sesuatu dikontenin orang meninggal pun dikontenin ada kan ya jadi orang ya segala sesuatu dikontenin dia makan dikontenin dia joget-joget di konten semua di kontenin. Karena sekarang di segala sesuatu bisa dijual gitu. Bahkan tadi foto selfie aja laku keras. Saya jual perangkat, jual software aja nggak laku-laku. Dia cuma model selfie doang, dia laku gitu. Padahal ganteng, saya lebih ganteng ya. Benar kan? Pernah lihat fotonya? Si Gosali Everday? Oke. Okay. Nanti, nanti aja, ini waktunya. <laughs> Saya membuka fotonya. Oke. Jadi cuma modal jual konten, jual foto. Dia laku keras. Kayak gitu. Jadi zaman sekarang situasinya seperti itu. Jadi uh, kita harus menjadi generasi yang memiliki netralitas. Kalau memang tidak bersangkut di paut dan kita, itu oke, tak usah di, dihiraukan, diabaikan. Kayak gitu. Nah, bahkan uh, kalau netizen Indonesia harus, harus kalau kita uh, berkecimpung di dunia sosial media, kita harus belajar tahan banting dengan tisin Indonesia. Bahkan komennya itu ngeri, lebih lebih pedas dari cabe cabe rawit. Ngeri kalau yang mengikuti. Ada yang punya sosial media di sini? IG? Ada punya IG ya semua ya? Oke, hampir semua punya. Facebook ada? Punya? Oke, kurang aktif di Facebook ya. Paling banyak IG. Twitter? Oke, ada yang punya Twitter ya? Oke, kalau Twitter lebih arah. Uh, terus apa lagi? Uh, Twitter, IG, TikTok ada yang punya? Oke, okay. oke okay, ada yang punya TikTok ya. Nah, jadi uh, itu beberapa platform media sosial yang memang cukup cukup menjanjikan sebenarnya ya. Bahkan sekarang banyak yang udah beralih profesi jadi youtuber, jadi konten kreator kayak gitu. Termasuk Mister kayak gitu. Tapi Misternya di belakang layar. Oke, okay, jadi Mister kadang uh, ngambil proyek itu uh, ada beberapa teman. Satu grup gitu. Jadi ada project editing. Dikirimin. Langsung kita yang ngerjain editnya. Kayak gitu. Jadi selesai. Dikirim balik. Habis itu dia publish. Nanti komisinya di kita. Kayak gitu. Biasanya di, dihitung per durasi. Per jam. Tergantung kontraknya. Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya. Hal-hal seperti itu. Profesi seperti itu. Lebih. ke depan lebih menjanjikan. Kayak gitu. Oke. Bukan berarti guru gak menjanjikan ya. Kayak gitu, saya saya memang suka ngajar buat teman-teman kayak gitu, baik anak sekolah, baik uh, yang udah besar, baik yang mahasiswa kayak gitu, saya suka ngajar. Oke, okay. terus yang berikut uh, masyarakat yang berprestasi atau ciri-cirinya berprestasi itu masyarakat digital suka mengejar prestasi atau memiliki ambisi lebih tinggi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Soalnya Mister Ronald keras sekali ya. Saya harus mengimbangi dia untuk keras. Tadi juga gitu ya. Oke, jadi masyarakat digital adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri berprestasi. Untuk sekarang, kita lebih mau menonjolkan diri sendiri. Oke, karena memang terbuka kayak gitu. Seperti yang pernah saya cerita ke kalian adalah kita harus menjadi generasi yang kritis, open pengetahuan. Oke, sekarang kan bisa belajar di mana-mana kan? Bukan cuma dari mister kan ya? Dari buku, dari handphone, dari Google, dari komputer, dari lain sebagainya. Dari orang-orang, dari lingkungan, itu bisa kita belajar juga. Oke. Okay. Nah, yang berikut adalah orientasi diri, yaitu senang menonjolkan diri demi tercapainya kepentingan pribadi. Maupun kelompok dan tidak segan-segan menolak dan men -men menentang suatu hal yang dirasakan melanggar kepentingan. Oke. Okay. Nah, jadi ini beberapa ciri-ciri yang memang... Uh, Uh, ada dalam masyarakat digital di mana sekarang lebih menonjolkan diri sendiri kayak gitu. Orientasinya adalah menonjolkan diri sendiri. Karena adalah bebas. Oke. Okay. Bahkan kita mau supaya orang lain kenal kita kayak gitu. Ada yang itu kan? Oke, okay, jadi 
Kalau mau jadi konten kreator harus belajar jadi tenar gitu ya. Kalau nggak buat sensasi kita nggak bisa dapat adsense. Benar kan? Oke, okay. kita harus buat sensasi dulu. Artis-artis itu kadang harus buat sensasi baru bisa bisa dapat duit. Kalau di dunia-dunia uh, sosial media itu adalah dunia sensasi. Kalau nggak ada sensasi kita nggak laku. Benar kan ya? Oke, okay. harus ada sensasi. Artis-artis juga kalau dia nggak ada sensasi dia nggak laku, nggak dikontrak oleh stasiun TV kayak gitu. Jadi harus ada sensasi dulu. Bahkan sensasinya kadang yang hal yang ya yang kurang bagus sih menurut saya gitu. Oke, okay. itu ciri-cirinya. Yang berikut spesifitasnya yaitu berterus terang dalam mengungkap segala sesuatu. Oke, okay. jadi masyarakat digital adalah masyarakat yang lebih jujur tentang mengungkap segala sesuatu kayak gitu. Oke, okay, kita next. Nah, yang berikut kalau tadi adalah ciri-ciri. Yang berikut ini waktunya masih berapa jam ya? Kita sampai di jam. Oke, okay, di jarum 8 ya. Oke, okay, kita masih punya waktu banyak. Coba lihat dulu. Oke, okay, ini 12.9. Oke, okay. yang berikut. Kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat digital. Ada yang bisa memberikan satu contoh? Kemampuan apa saja yang kita harus miliki sebagai masyarakat digital? Oke. Okay. Oke, okay. harus bisa editing video atau editing foto. Oke, okay, tepuk tangan dong buat Dion. Oke, ah, saya mau lagi, Fika dulu. Oke, memahami cara jual barang secara online. Oke, tepuk tangan dong buat Fika. Oke, yang di rumah juga berpikir ya, silakan resen supaya kita bisa lihat di layar ya. Oke, yang di rumah yang mau menyampaikan sesuatu bisa resen ya. Oke, silen dulu, silakan. Kemampuan mengetik, oke, okay, tepuk tangan. Oke, okay, kemampuan mengetik, oke. Okay, selain mengetik, apa lagi? Oh, ini Vika, Silin, Dion. Oke, okay, ini saya tunjuk satu-satu. Kemampuan apa lagi yang kita harus miliki? Oke, okay, merekod video atau membuat video. Tepuk tangan dong buat. Oke, okay, saya tanya satu-satu ini. Tadi Silin ini terus ini. Oke, okay, ini lagi. Kemampuan apa lagi? Selain mengedit video, mengetik, uh, apalagi tadi, membuat video, mengedit. Oke, okay. mengedit video atau mengedit foto, mengedit konten. Oke, okay. itu salah satu contoh. Banyak sebenarnya kemampuan yang kita harus miliki. Ada lagi? Oh, yang ini dulu, ini dulu. Oke, okay. tepuk tangan. Siapa namanya? Lupa. Oke, okay, Medellin, supaya saya dapat poin. Oke, okay, tepuk tangan dong buat Medellin. Kemampuan menggunakan teknologi. Oke, okay, jadi itu contoh yang kita harus memiliki. Kemampuan menggunakan teknologi. Ah, ini dulu yang belum nih. Kemampuan apa lagi? Memahami teknologi. Oke, okay, yang pertama. Tepuk tangan dong. Oke, okay, Fika dulu. <laughs> Jangan ini, ini kan ada udah tertawa duluan ini. Oke, memahami membuat program komputer. Oke, tepuk tangan Fika. Oke, misal, eh hey, mi, kok misal sih? Kok ingat misal saya bilang, eh uh, Shelin. Oke, kemampuan untuk membangun kepercayaan diri. Oke, betul sekali. Oke, berarti sudah ya. Ada lagi di dalam kelas sebelum kita beralih di rumah? Ada lagi? Oke, kita di rumah dulu. Oke, kita harus tanya yang di rumah. Oke. Kita mau tunjuk siapa nih yang di rumah ini ada beberapa. Kemampuan apa yang kita harus miliki dalam... Untuk saat ini sebagai masyarakat digital. Oke, kita coba pilih Kania. Kania ada? Bisa dengar suara yang dari PTM, Kania? Halo. Oke. Kania, menurut Kania, kemampuan apa yang kita harus miliki dalam menjadi masyarakat digital? Tadi beberapa teman udah kasih contoh. Kemampuan bersosialisasi di media digital. Oke, bersosialisasi di media digital. Tepuk tangan dong buat Kania. 
Oke, okay, thank you. Terus kita akan dengar dari siapa nih? Silakan yang di sini, pilih siapa? Yang di layar. Oke, okay, ini teman-teman yang pilih ya. Siapa? Oke, okay, Kaiden. Oke, okay, ini kita pilih Kaiden. Oke. Okay. Kaiden, bisa aktifkan mikrofon. Ini teman-teman di kelas yang pilih ya. Kaiden. Oh, jangan sampai sudah tidur Kaiden ini. <laughs> Kaiden, halo Kaiden. Iya, Mister. Oh, iya ada. Oke, okay, menurut Kaiden. Untuk saat ini sebagai masyarakat digital tadi teman-teman sudah kasih contoh. Kemampuan apa saja yang kita harus miliki? Selain menggunakan teknologi, apa lagi? Menurut Kaiden. Silakan. Tunggu, Mister. Mister bisa mengulang lagi karena ngelek, Mister. Ini lagi. Oke. <laughs> okay. uh, di layar ada kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat digital. Tadi teman-teman yang di uh, PTM sudah menjawab beberapa contoh. Ada yang harus bisa mengetik, mengedit video, membuat konten, kayak gitu untuk saat ini. Terus menguasai teknologi. Nah, menurut Kaiden, apa lagi kemampuan yang kita harus miliki di era sekarang? Ayo, Kaiden, bisa? Kalau solar panel tuh termasuk nggak? Solar panel, oke, okay, panel surya ya. Oke, okay, kemampuan membangun panel surya. Mungkin itu contoh. Oke, okay, tepuk tangan dong, Mas Kaiden. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang berikut, kita harus balikin kamera nih. Kita harus, saya harus balik ke sana ya. Supaya bisa teman-teman bisa lihat. Oke, okay, ini. Oke, okay, silakan pilih lagi. Siapa lagi yang mau dipilih? Oke, silakan kita pilih siapa lagi yang bisa memberikan contoh nih. Oke, kelihatan ya. Oke, ada lagi? Kita pilih siapa nih? Coba silakan pilih. Siapa yang mau kita tunjuk? Felin. Oke, ada panggilan buat Felin. Felin, bisa memberikan contoh kemampuan apa yang kita harus miliki? Felin dulu. Kita mau dengar dari Felin. Harus ya? Yang di dalam kelas sudah menyampaikan pendapat satu-satu. Sekarang yang di rumah. Felin, bisa lihat mister kan? Sama teman-teman. Mana? <laughs> Kita coba. Ini nggak kelihatan. Felin mana Felin? Oke. Okay. Kok kita nggak dengar suara Felin ya? Oh, bisa di disconnect. Oke, okay, bisa ulang Felin, silakan. Uh, punya sikap yang baik. Oke, okay, harus memiliki kemampuan yang sikap yang baik. Tepuk tangan dong buat Felin. Oke, okay, yang belum siapa lagi? Kita akan kalian pilih. Ayo, saya mau kasih Dion, pilih siapa Dion? Yang belum Wilber. Siapa? Atara, oke. Okay. Atara, silakan aktifkan mikrofon Atara. Menurut Atara, kemampuan apa lagi yang kita harus miliki di era sekarang? Uh, memilih yang benar, yang enggak, yang benar, yang enggak. Oke, okay. dapat yang memilih yang mana yang benar dan mana yang tidak. Oke, okay. tepuk tangan dong buat Atara. Oke, okay. selain Atara, saya mau kasih apa lagi ini? Uh... Oke, okay, Mister, pilih siapa lagi di atas? Shelin, mana Shelin? Aduh, <laughs> kok bisa? Oke, okay, kok kebalik ya? Oke, okay, Shelin pilih, pilih siapa? Siapa yang belum nih? Andrea. Oke, okay, Andrea bisa aku di mikrofon? Supaya semua dapat ya. Oke, okay, silakan Andrea. Kemampuan apa lagi yang kita miliki? Yang harus kita miliki? kemampuan untuk bisa saling menghargai atau toleransi dengan orang-orang di internet. Oh, dengar? 
Oke, okay, coba ulang Andrea, agak uh, jelas sedikit, maksudnya agak keras gitu, agak terputus-putus suaranya. Uh, ini kedengaran nggak, Mister? Oke, okay, ini baru kedengaran. Bisa diulang tadi? Uh, kemampuan untuk bisa menghargai orang lain di internet. Oke, okay, kemampuan untuk bisa menghargai orang lain di dunia internet. Oke, okay, tepuk tangan. Oke. Okay. Oke, okay, Atara sudah. Siapa lagi yang belum? Silakan kalian perhatikan. Siapa yang belum nih? Eh? Oke, okay, Kuenesa. Oke, okay, Kelly. Kelly, bisa dengar suara Mr. Kelly? Halo, Kelly. Oke, okay, mikrofonnya bermasalah ya? Oke. Okay. Sayang sekali, Kelly, mikrofon bermasalah nih. Oke, ini harus itu ya. Soalnya biar satu-satu dapat, harus dapat poin hari ini. Oke, boleh nanti Kelly bisa chat ya. Nanti di slide di terakhir nanti saya akan bacakan. Selain Kelly, siapa lagi nih? Yang belum? Oke, Kania bisa dengar suara Mister Kania? Halo. Oke, okay, menurut Kania, kemampuan apa lagi yang kita harus miliki di era sekarang, di era digital? Tadi teman-teman sudah memberikan pendapat. Kania lagi sekarang. Silakan, Kania. Kemampuan editing. Oke, okay. kemampuan editing. Tepuk tangan dong buat Kania. Oke, okay. tadi sudah memberikan contoh. Oke, okay. ini yang lain nggak kelihatan ya? Oke, okay. kita coba. Saya stop share dulu ini biar kelihatan semua. Oke, ini kelihatan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah semua ya? Oh, kok yang lain hilang? Tadi ada Kuinesa. Junior. Kemana mereka ya? Warren sudah hilang jejak. Baru ditanya kemampuan ini. Mana ini? Tapi kadang sering gitu ya. Waktu kita kuliah online juga sering gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, saya takutnya selalu nggak ada di kelas ya. Kan biasa kadang kayak gitu ya. Oke. Okay. Ini berarti sudah selesai. Atara sudah, Kania, Kaiden sudah, Andre sudah, Kelly. Oke, okay, Tilly tadi minta chat. Kita coba lihat chatnya Kelly. Oke, okay, suara Kelly nggak kedengaran ini. Oke, okay, bisa diulang sekali Kelly? Oke, okay, teman-teman di sini udah rindu nih. Oke, okay, saya angkat. Oke, okay. Kelly bisa ulang sekali? Suaranya agak putus-putus tadi Kelly. Oke, okay, kita coba ulang. Pertanyaan adalah, uh, tadi teman-teman sudah memberikan contoh tentang kemampuan sebagai masyarakat digital. Karena misalnya menguasai teknologi, uh, bisa membangun kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Tadi teman-teman sudah contoh. Uh, Kelly bisa kasih contoh konkret kemampuan yang kita harus miliki sebagai masyarakat digital untuk sekarang. gitu. Oke, okay, bisa Kelly? Iya, mikrofonnya dari ke waktu kita online juga kayak gitu ya. Agak bermasalah Kelly ya. Aduh. Oke. Okay. Jadi ini agak susah ini. Oke, okay, lain sudah hilang. <laughs> Oke, okay, padahal waktunya. Oke. Okay. Oke, okay, ini udah mau selesai. Oke, okay, tepuk tangan dong buat Kelly. Kemampuan untuk berkomunikasi. Oke. Okay. Thank you buat Kelly, buat semua. Sekali lagi tepuk tangan buat semua. Oke. Okay. Nah, jadi uh, kita akan next dulu. Nah, ini adalah beberapa kemampuan yang harus kita miliki sebagai masyarakat digital. Oke, yang pertama, percaya diri, berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, terus kreatif dan inovatif. Oke, jadi 
bekerja sama dan kolaborasi. Nah, ini beberapa contoh yang kita rangkum dari pendapat uh, kalian tentang uh, kemampuan yang harus dimiliki. Oke, okay, yang berikut sekarang yang di rumah silakan print screen yang ini, yang di dalam kelas silakan foto. Foto uh, percaya diri, komunikasi dengan baik, berpikir kritis, kreatif dan inovatif sebagai topik diskusi kita minggu depan. Silakan kalian buka, pelajari lewat Google atau di buku boleh yang ada foto. Uh, yang oh nanti yang di, di yang tidak bawa handphone boleh nanti saya kirimin ini ya. Oke, okay, nanti hari ini tak kirimin buat kalian pelajari. Oke. Okay. Saya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi minggu depan kita akan bahas tentang ini. Kita akan lanjut ini, silakan kalian baca. Oke, okay, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut minggu depan. Terima kasih buat hari ini. Sekali lagi, tepuk tangan dong buat kita. Oke, okay, kurang keras satu kali lagi. Oke, okay, yang di rumah, thank you buat hari ini. Kita teman-teman bisa lambaikan buat yang di rumah. Thank you buat hari ini. Kita akan lanjut. Uh, minggu depan karena waktu kita sudah selesai uh, Mister akan berdoa buat kita supaya kita siap-siap untuk pulang oke okay. jadi harapan Mister minggu depan kita jauh lebih aktif ya boleh belajar dulu kita nanti bisa diskusi dengan baik oke okay. uh, kita berdoa dulu ya karena jemputan sudah menunggu oke okay. Yang di rumah kita berdoa ya. Oke, okay, ini masih ada yang. <laughs> Oke, okay, kita berdoa dulu baru nanti kita prepare. Oke, okay. uh, yang di rumah kita berdoa nanti Mister akan berdoa buat kita. Kita, <laughs> oke, okay, kita berdoa dulu ya untuk nutup kelas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami telah melewati hari ini dengan baik. Kami sudah belajar banyak hal Tuhan dan kami akan pulang dan serta kami di jalan memberkati kami Tuhan. Kesehatan kami, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, okay, thank you. Uh, silakan yang di rumah boleh lift dan Yesus memberkati. Yang di sini, thank you ya. Bisa lambaikan kamera sekali lagi. Oke. Okay. Oke, kita stop dulu.